হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু এস ওই বাংলা আমি তোমাদের স্বাগত দা আজ চলে এসছি ক্লাস টুয়েলভ কেমিস্ট্রির সলিড স্টেট চ্যাপ্টারের পার্ট থ্রি নিয়ে আমরা আগের দুটো ভিডিওতে বেশ কিছু জিনিস আলোচনা করেছি এই চ্যাপ্টারের প্রায় সেভেন্টি ফাইভ টু এইটি পারসেন্ট আমরা জিনিস আলোচনা করেছি আজকের ভিডিওতে বাকি যেটুকু পড়ে আছে সেটা আমরা আলোচনা করব দেখো আমাদের প্রথম টার্গেট কণাগুলির ঘন সন্নিবেশ কি কিভাবে হচ্ছে ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি এই তিনটে জায়গায় কিভাবে ঘন সন্নিবেশ কিভাবে কোন কণাগুলো আছে তাদের বৈশিষ্ট্য কি এগুলো আমরা জানবো এবং দ্বিতীয়বারে আমরা দেখব ত্রুটি কি জিনিস এবং ত্রুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এই দুটো জিনিস আমরা টার্গেট রেখে আজকের ক্লাসটা আমরা শুরু করছি তো তোমরা শেষ অবধি দেখতে থাকো আশা করি আজকের ক্লাসটা তোমরা বিরাট মজা পাবে আর এই যে জায়গাটা এই যে ঘন সন্নিবেশের জায়গাটা এই ঘন সন্নিবেশের জায়গাটা কিন্তু খুবই চাপের পুরো ক্লাস টুয়েলভ কেমিস্ট্রির মধ্যে সব থেকে কঠিন জায়গা যদি কোনো টপিক তুমি বলতে পারো তাহলে এই হচ্ছে ঘন সন্নিবেশ এই ওয়ান ডি টু ডিটা খুবই সহজ বললেই বুঝে যাবে কিন্তু থ্রি ডিটা কিন্তু খুবই চাপের আমি চেষ্টা করব একদম সহজে যেটুকু কোয়েশ্চেন সলভ করার জন্য লাগে সেটুকু আমি ডিসকাস করে দেব তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না কোয়েশ্চেন সলভ করতে তো চলো আজকের এই ক্লাসটা শুরু করা যাক দেখো সবার প্রথমে যদি আমরা কোনো কিছু নিয়ে মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলি কোনার ঘন সন্নিবেশ নিয়ে কথা বলি আমরা কি পড়ছি এতক্ষণ ধরে আমরা পড়ছি কোনো একটা সলিড কোনো একটা সলিড সেই সলিডটা কি ঘন কাকার আমরা বেসিক্যালি ঘন কাকা সলিড নিয়ে আলোচনা করছি এবার ঘন কাকার তো হয় না আমরা কাল্পনিক একটা রেখা কল্পনা করি যে এইভাবে একটা ঘনকের মতো সেজে আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তারা কিভাবে থাকে তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি থাকে এইভাবে একটা ছোট কণা তার পাশে একটা ছোট কণা তার পাশে আরেকটা ছোট কণা এইভাবে তারা শয্যা হিসেবে থাকে এবার আমাদের প্রকৃতিতে কিন্তু পাওয়া যায় থ্রি ডিতে ঠিক আছে কণাগুলো থ্রি ডিতে থাকে এবার থ্রি ডিটা বুঝতে গেলে তাদের অ্যাকচুয়াল যে গঠন আকৃতি আমাদের বুঝতে গেলে ওয়ান ডি শিখতে হবে টু ডি শিখতে হবে তারপর আমরা থ্রি ডি বুঝতে পারবো দেখো এখানে কিছু ছোট ছোট টার্মিনোলজি আছে কিছু ছোট ছোট জিনিস আছে সেগুলো আমরা প্রথমে দেখে নিই দেখো প্রথমে ওয়ান ডি বা একমাত্রিক দেশে কণাগুলো কিভাবে বিন্যস্ত থাকে আচ্ছা একমাত্রিক মানে কি ত্রিমাত্রিক মানে তোমরা যদি বলো দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা আমি বলবো একমাত্রিক মানে শুধু দৈর্ঘ্য দ্বিমাত্রিক মানে কি দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর যদি ত্রিমাত্রিক হয় দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটে মাত্রা চলে আসবে তিনটে ডাইমেনশন চলে আসবে আলাদাই ডাইমেনশন তাহলে আমরা প্রথমে ওয়ান ডাইমেনশনে চলে আসি ওয়ান ডাইমেনশন মানে কি শুধু তার দৈর্ঘ্য আছে অর্থাৎ একটা মানে রেখা রেখার মতো ভাবে সাজতে পারবে কণাগুলো কিভাবে রেখা করবে একটা বিন্দু দুটো বিন্দু এই যে কণাগুলো একটা বিন্দু হিসাবে তোমরা যদি কল্পনা করো একটা বিন্দু দুটো বিন্দু তিনটে বিন্দু এরকম করে করে কিন্তু অজস্র বিন্দু আছে তো এটাকে আমরা বলবো রেখা তিনটে মাত্রা হওয়ার জন্য কিন্তু একটা মাত্রার সম্পর্কে ধারণা থাকাটা কিন্তু জরুরি তাই জন্য আমরা একমাত্রিকটা বুঝবো দেন দ্বিমাত্রিক দেন ত্রিমাত্রিক আমি বারবার বলছি তোমরা খুবই মনোযোগ মনোযোগ দিয়ে এইগুলো দেখো ঠিক আছে দেখো একমাত্রিক তোমরা বুঝলাম এরকমভাবে লাইন আকারে থাকবে কতগুলো কোনা পরপর এবার এর রিলেটেড একটা টার্মিনোলজি আছে সেটা হলো কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার বা কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা সেটা বলতে আমরা কি বুঝবো দেখো এরকম যে কোনো একমাত্রিক দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক যে কোনো বিন্যাসে কোনো একটা কণা কোনো একটা কণা যে কটা কণার টাচে থাকবে বা তার সাথে তাকে যে কটা কণা স্পর্শ করবে ডিরেক্টলি সেটাই হচ্ছে সেই পার্টিকুলার কণার ইয়ে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার বা কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা তাহলে দেখো এখানে এই যে কণাটা তাহলে এই একমাত্রিক দেশে কণার কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা কত হবে দেখো এই যে একটা কণা আছে মনে করছি আমি এই কণাটাকে কনসিডার করছি এই কণাটাকে আমরা কনসিডার করছি দেখো এর টাচে কজন আছে একটা কণা আছে দুটো কণা আছে ডাইরেক্ট টাচ করছে সরাসরি স্পর্শ করছে কটা কণা দুটো কণা তাহলে এর কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার কত হবে দেখো কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার কিন্তু দুই হবে তাহলে তোমরা বুঝলে একমাত্রিক দেশের কণা বললে কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা কত বলবো আমরা দুই বলবো ঠিক আছে এবার আমরা দ্বিমাত্রিক দেশে চলে আসব দ্বিমাত্রিক দেশে কিন্তু কণাগুলো দুরকম ভাবে বিন্যস্ত থাকতে পারে হয় তারা বর্গাকার বিন্যাসে সজ্জিত থাকবে না হলে তারা দ্বিমাত্রিক সরভুজাকার সন্নিবেশে সজ্জিত থাকবে তো এদের মধ্যে বেসিক্যালি ডিফারেন্সটা কি সেটা আমরা দেখব দেখো একটা কনার লাইন বা একটা ওয়ান ডি লাইন দেখো একটা ওয়ান ডি লাইনকে যদি আমরা দেখি তার উপরে আরেকটা ওয়ান ডি লাইন চাপিয়ে দিয়েছি তার উপর আরেকটা তার উপর আরেকটা চাপিয়ে দিতে দিতে আমরা টু ডি একটা সেপ পেয়ে গিয়েছি তাহলে একটা ওয়ান ডি লাইন যেমন আছে আর একটা ওয়ান ডি লাইন দেখো তেমনই আছে এর সাথে কোনো পজিশনের চেঞ্জ নেই এ যদি এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে শেষ হয় তাহলে এও এখান থেকে শুরু এখান থেকে শেষ এখানে কিন্তু শেষ নয় এখানে আরও আছে আমি জাস্ট বলছি এখানে তাহলে এর শেষ প্রান্ত এর শেষ প্রান্ত একই জায়গায় এর শেষ প্রান্ত এর
আচ্ছা দেখো এই যে প্রত্যেকটা কণা তার অবনমিত অঞ্চলে অবনমিত অঞ্চলের উপর একটা কণা আছে ঠিক আছে একটা কণা তার দুটো কণার অবনমিত অঞ্চলে একটা কণা আছে তো এই লাইনটা যদি আমরা দেখো এদিকে হেলে আছে এই উপরের লাইনটা দেখো এটা এদিকে হেলে আছে এটা ওদিকে হেলে আছে এরকমভাবে আমরা ট্যারাব্যাকে একটা শেপ পাচ্ছি ঠিক আছে তো এই রকম একটা শেপ হতে পারে এরকম একটা শেপ হতে পারে তো আমরা যদি কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা গণনা করতে যাই কিভাবে গণনা করব তার আগে দেখে নেই বিন্যাসগুলোকে আমরা কি বলতে পারি ইন জেনারেল দেখো এটা যদি এ রেখা হয় এটাকে আমরা এ রেখা বলতে পারবো তোমরা সেই ক্লাস টুয়েলভে বা ক্লাস ইলেভেনে তোমরা সনেট পড়ে থাকবে সনেটের হচ্ছে কি একটা সিস্টেম ছিল এ বি বি এ এ বি বি এ সি ডি সি ডি সেই রকমই যদি তোমরা এইটাকে কল্পনা করো তোমাদের ইংলিশের সনেট যদিও যে ছন্দ যেরকমভাবে শেষ হচ্ছে ছন্দ যেভাবে মিলছে সেইভাবে তাকে আমরা সনেটটাকে দেখছি এ বি বি এ এ বি বি এ সি ডি সি ডি এইভাবে এইভাবে ব্যাপারগুলো আছে তো এখানে যদি আমরা দেখি দেখো এ এ এ এ এ সব একইভাবে আছে সব কটা একই এর সাথে এর কোনো পার্থক্যই নেই তাহলে এ এ এ এ এ তাহলে এটাকে বলবো আমরা কি বিন্যাস বলতে পারি এ এ এ এ ডট 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 বিন্যাস ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা এ এ এ এ বিন্যাস বলতে পারি ঠিক আছে বা শয্যা বলতে পারি এটা দেখো এটা যদি এ হয় দেখো এর প্রান্ত এর প্রান্ত একই জায়গায় নেই তাহলে এটা একটা সেপারেট লাইন তাহলে এটা বি হয়ে যাচ্ছে আর এটাও তাহলে দেখো এর শেষ প্রান্ত এর শেষ প্রান্ত কি হচ্ছে মিলছে দেখো দেখো ভালো করে দেখো এটা এক্সট্রা কণা হয়ে গেছে এই কণাটাকে যদি মুছে দিই এই কণাটাকে যদি মুছে দিই দেখো এর শেষ প্রান্ত আর এর শেষ প্রান্ত একই জায়গায় আছে না দেখো এর শেষ প্রান্ত এর শেষ প্রান্ত একই জায়গায় আছে না তাহলে এটা যা এটা তাই তাহলে এ বি বি এ বি এ বি ঠিক আছে এটা যা এটা তাই বুঝতে পারছো তো এর শেষ প্রান্ত যেখানে এর শেষ প্রান্ত সেখানে এর শেষ প্রান্ত যেখানে এর শেষ প্রান্ত সেখানে মানে এই কণাটার যে পজিশন এই কণাটারই সেই পজিশন প্যারালালি দেখো এর সমান্তরালে এটা অবস্থিত এর সমান্তরালে এটা অবস্থিত ঠিক আছে একই লাইনে তাহলে আমরা কি বলতে পারি এ বি এ বি বিন্যাস এটা কি বিন্যাস এ বি এ বি বিন্যাস এটা আমরা জেনারেলভাবে বলে থাকি ঠিক আছে ব্যাস এবার যদি আমরা কোয়ার্ডিনেটার কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা যে কোনো একটা সংখ্যা যে কোনো একটা কণার গণনা করো সব কটা কণার বেরিয়ে যায় মনে করছে আমি র্যান্ডম একটা কানামাচি ভোবো যাকে ভাবি তাকে এখানে ছুইলাম ঠিক আছে তাহলে এর আমরা কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা গণনা করব এই গণনাটার কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা গণনা করবো দেখো এর টাচে কে কে আছে স্পর্শ একটা এই একটা স্পর্শ করে আছে একটা এ কিন্তু স্পর্শ করে নেই ভালো করে দেখো এই যা এই যে দেখো স্পর্শ করে আছে একটা স্পর্শ একটা তাহলে এর কটা কজন স্পর্শ করে আছে কজন জীবন সঙ্গী এর চারজন স্পর্শ করে আছে তাহলে এর কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা কত হবে এর কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা হবে ফোর ক্লিয়ার এখানে দেখো যে কোনো একটা র্যান্ডম কানামাছি ভোবো এটা কে কে কজন টাচ করে আছে দেখি আমরা দেখি অন্য কালি যদি ইউজ করতে পারি দেখো একে টাচ করে আছে ভালো করে দেখো এই একটা টাচ করে আছে এই একটা টাচ করে আছে ডাইরেক্ট টাচ ডাইরেক্ট টাচ 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 ব্যাস আর কেউ টাচ করে নেই তাহলে কটা কটা এর টাচের কণা বা কটা সংস্পর্শে আছে দেখো তো ভালো করে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা তাহলে এর ছটা কিন্তু টাচ করে আছে তাহলে এর কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা কত হবে ছয় হবে ব্যাস তোমরা এইভাবে মনে রাখবে একমাত্রিক বললে কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা হবে দুই আর যদি বলে দ্বিমাত্রিক দ্বিমাত্রিকের ক্ষেত্রে দুটো ভাগ আছে দ্বিমাত্রিক বর্গাকার বললে কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা হবে চার আর দ্বিমাত্রিক সরভুজাকার বললে কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা হবে ছয় এবার এদের এমন নাম কেন এটা তো তোমরা দেখলে যে বর্গা বর্গক্ষেত্রের মতন দেখতে বলে একে আমরা দ্বিমাত্রিক বর্গাকার সন্নিবেশ বলি আর এটা কার মতো দেখতে ভালো করে দেখো তো এই শেপটা এটা কিসের শেপ গো এটা সরভুজ বা হেক্সাগনের শেপ ঠিক আছে তাই জন্য একে বলবো আমরা সরভুজাকার সন্নিবেশ ক্লিয়ার হচ্ছে আশা করি হচ্ছে তো আমরা দুই চার ছয় তিনটে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার সম্পর্কে আমরা জানলাম এবার আমরা ত্রিমাত্রিক দেশে চলে যাব ঠিক আছে ত্রিমাত্রিক দেশে কিন্তু আসল খেলাটা হবে তোমরা ধৈর্য ধরে দেখো বোঝো ব্যাপারটা বুঝলেই হবে এর থেকে ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসে না যে জায়গাটা থেকে কোশ্চেন আসে সেই ফর্মুলা আমি দুটো থেকে তিনটে লাইন আমি লিখিয়ে দেবো কিন্তু বোঝার জায়গাটা তোমরা ভালো করে বুঝে নেবে তো চলো আমরা ত্রিমাত্রিক দেশ নিয়ে আলোচনা করি হ্যাঁ তো এবার আমরা ত্রিমাত্রিক দেশে কিভাবে কণাগুলো থাকে সেই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আইডিয়া করব এবার দেখো আমরা যেহেতু টু ডি ওয়ান ডি দেখে দেখে অভ্যস্ত একে একে অভ্যস্ত বোর্ডেতে তাই আমরা ত্রিমাত্রিক ব্যাপারগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে বোর্ডে ফুটিয়ে তুলতে পারবো না এটাই সত্য ঠিক আছে তো আমি তোমাদের বইতে বলবো একটু দেখতে যে ওয়ান পয়েন্ট এইট পয়েন্ট থ্রি যে সেকশানটা আছে সেখানে আছে ত্রিমাত্রিক দেশে কণাগুলি ঘন সন্নিবেশ দেন সেখানে দেওয়া আছে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই করে করে কিছু কিছু জায়গা 
বা একটা বিন্যাস দেওয়া আছে তার উপরে রেড কালির ডটেড সার্কেল কিছু দেওয়া আছে টি লেখা আছে ও লেখা আছে তো সেই ছবিটা একটু দেখতে বলবো টি মানে টেট্রাহেড্রোল ভয়েড আর ও মানে অক্টাহেড্রোল ভয়েড আমি পুরোটা এক্সপ্লেন করছি দেখো তোমরা কি করবে একটু কল্পনা করবে এই যে এখানে একটা দ্বিমাত্রিক সন্নিবেশ ছিল তার উপর আমি লাল দিয়ে হিজিবিজি হিজিবিজি করে দিয়েছি তোমরা দেখো এই যে হিজিবিজিটা বা এই যে ধরো একমাত্রিক একটা সজ্জা আছে এই একমাত্রিক সজ্জার পিছনে আছে এবং তার উপরে আছে মনে করো যে এই এই যে একটা নিভিয়ার কোটো আমি এখানে দেখাচ্ছি যে একমাত্রিক সজ্জা সরি দ্বিমাত্রিক সজ্জা আছে তার উপরে আর একটা সজ্জাকে তোমরা কল্পনা করো এই যেরকম আমি এর উপরে এটাকে রেখেছি তুমি এর পাশে আর আরও নিভিয়ার কোটো আছে বলে কল্পনা করো করতে করতে দেখবে একটা ত্রিমাত্রিক সজ্জা পাবে ফের তার উপরে আর একটা সাজাও এরকম একটা স্তর ঠিক আছে এরকম করতে করতে দেখবে তোমরা ত্রিমাত্রিক একটা সজ্জা কল্পনা করতে পারবে এবার সেই ত্রিমাত্রিক দেশের সাথে সেই ত্রিমাত্রিক দেশের সাথে জড়িত দুটো কথা আছে একটা হচ্ছে অস্ত্রতলকীয় ফাঁক আর একটা হচ্ছে চতুস্থলকীয় ফাঁক ওই ব্যাপারটা নিয়ে আমি এক্সপ্লেন করছি তার আগে দেখো এই যে দ্বিমাত্রিক দেশে আমরা কণাগুলোকে সজ্জিত করেছি দেখো এখানে একটা ফাঁকা স্থান আমরা পেয়েছি দ্বিমাত্রিক দেশে একটা ফাঁকা স্থান পেয়েছি সেই ফাঁকা স্থানের নাম আমরা কি দেব দ্বিমাত্রিক দেশে আসছি এই ফাঁকা স্থানের নাম দেব আমরা ত্রিকোণীয় ফাঁকা স্থান ঠিক আছে ত্রিকোণীয় ফাঁক ত্রিকোণীয় ফাঁক ঠিক আছে ত্রিকোণীয় ফাঁক এই ত্রিকোণীয় ফাঁক একটা লেয়ারে মানে পিছনের লেয়ার যে পিছনের যে লেয়ারটা সেই লেয়ারে কিন্তু আমাদের ত্রিকোণীয় ফাঁক ত্রিকোণীয় ফাঁক প্রচুর আছে দেখো এখানে দেখো ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকৃতি ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ আকৃতি এখানে দেখো অর্ধ ত্রিভুজ আকৃতি অধ ত্রিভুজ অধ ত্রিভুজ আর উধ ত্রি ঊর্ধ্ব ত্রিভুজ ঠিক আছে তাহলে এই দুটো ধরনের কিন্তু আমরা ত্রিকোণীয় ফাঁক দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এবার দেখো কণাগুলো যখন সাজছে কণাগুলো যখন সাজছে দেখবে এই যে একটা কণা আছে এর উপরে ফের এর পাশে একটা কণা আছে ঠিক আছে দেখো একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করো তো ধরো এইখানে একটা কণা আমি যদি রাখি দেখো এই যে একটা ফাঁক ছিল দেখো ত্রিকোণীয় একটা ফাঁক আছে এই ফাঁকটা কিন্তু এই কণাটা যখন আমরা সাজাচ্ছি উপরে একটা লেয়ার সাজাচ্ছি তখন দেখো এখানে যদি কণাটাকে রাখি তাহলে ওই ফাঁকটা কি হচ্ছে চাপা পড়ে যাচ্ছে না চাপা পড়ে যাচ্ছে তো তাহলে যে ফাঁক কিছু কিছু ফাঁক চাপা পড়ছে আবার তুমি এই রকম একটা বাক্স এখানে কল্পনা করো দেখবে এই যে কণাটা এই যে এই যে ফাঁকটা এই যে ত্রিকোণীয় ফাঁকটা এটা কিন্তু তোমার চাপা পড়বে না এটা তোমার চাপা পড়বে না তাহলে দেখো কমন ফাঁক এর পাশে আরেকটা তুমি নিভিয়ার কোটো রাখো রেখে দাও এখানে একটা কমন ফাঁক পাবে এটাকে বলবো আমরা অষ্টতলকীয় ফাঁক ও ঠিক আছে আর যে ফাঁকটা চাপা পড়ে যাচ্ছে একটা স্তরের কোনা আর আরেকটা স্তরের ফাঁককে চাপা দিচ্ছে সেই চাপা পড়া ফাঁকটাকে আমরা কি বলবো চাপা পড়া ফাঁকটাকে আমরা বলবো টেট্রাহেড্রাল ভয়েড বা চতুস্থলকীয় ফাঁক ঠিক আছে এবার এদের এই রকম ধরনের নামকরণ কেন হলো তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো যে একটা স্তরের উপর আরেকটা স্তরকে যদি কল্পনা করো কিছু ফাঁকা স্থান পাবো এবার কিছু কিছু ফাঁকা স্থান পাবো যেগুলো কমন মানে একটা স্তরের ফাঁকা স্থান উপরের স্তরেরও ফাঁকা স্থান মানে কমন ফাঁকা স্থান তোমরা দেখবে আমি স্ক্রিনের উপর একটা ছবি দিচ্ছি সেই ছবিটা দেখলে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে যে দুটো স্তর কিভাবে আছে এবং কিভাবে ফাঁকা স্থানগুলোকে আমরা দেখতে পারি দেখো তোমাদের স্ক্রিনের উপর ছবিটা উঠছে তোমরা ওটা ভালো করে একটু দেখে নাও আচ্ছা এবার যদি আমরা আলোচনাটা করি অক্টা হেড্রাল ভয়েডস আর টেট হেড্রাল ভয়েডস এরকম নাম কেন হলো দেখো এই যে ফাঁকা স্থানটা এই ফাঁকা স্থানের দেখো উপরে একটা কণা আছে যেমন আমি বললাম নিভিয়ার কোটোটা এখানে আছে তাহলে একটা কণা আর কটা কণা আছে এই কণাটার নিচে দেখো একটা দুটো তিনটে কণা তাহলে আমরা যদি তিনটে কণাকে তিনটে বিন্দু দিয়ে দেখাই ঠিক আছে মনে করে এটা একটা তলে তিনটে বিন্দু আছে একটু বড় করে আঁকি আমি তিনটে বিন্দু আছে কণাগুলোকে তো আমরা বিন্দু দিয়ে দেখাই এই কণার অবস্থানকে আমরা কি করি ল্যাটিস বিন্দু দিয়ে দেখাই না তো সেই বিন্দুগুলোকে আমরা আঁকলাম তিনটে কণা আঁকলাম এবার এই তলের উপরে একটা ইয়ে তল আছে একটা কণা আছে ডিভিয়ার কোটোটা আমি রেখেছিলাম সেই কোনোটা মনে করো আছে দেন এখানে আছে এবার এটা মনে করো উপরের স্তরে আছে ঠিক আছে উঠে আছে একটু ঠেলে আছে এবার তুমি দেখো এইগুলোকে জুড়ে দাও জুড়ে দেখো কাজ হবে জুড়ে দেখো দেখো তোমার এই নিচে দাঁড়াও আগে আমি এই তিনটেকে জুড়ি মাঝখানের সাথে পরে জুড়ছি দেখো নিচে কিন্তু একটা তল চলে এলো দেখো এটা কিন্তু নিচে তল পিরামিড টাইপের একটা হবে সেপ তো এটা নিচে কিন্তু এই এই তলটা এবার যদি আমি এখান থেকে আঁকি এখান থেকে জুড়ি 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 দেখো এই সাইডে একটা তল আছে এই সাইডে একটা তল আছে এই সাইডে একটা তল আছে তাহলে তিন দিকে তিনটে তল আর একদম নিচে একটা তল ঠিক আছে অনেকটা পিরামিড তোমরা যদি পিরামিড কল্পনা করতে পারো এটাকে দেখে তাহলে আমি খুবই ধন্য মনে করব নিজেকে তো মনে করো এটা পিরামিড তো একটা তল দুটো তল এই যে একটা তল উপরে একটা তল দুটো তল
এরকম দেখতে লাগবে এখানে একটা হোল মতো আছে আর এখানে কোনাটা আছে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা বলতে পারি তাই জন্য একে বলবো আমরা চতুস্থলকীয় ফাঁক ক্লিয়ার सेम भाव जो एटे आँक अष्टलक फाकटा के आँक थ्री डी शेपे देखी तुम्हारा देखते पावे वो बिंदु आकार नीले वोटे अष्टलक मत देखा तईजा के बोलो अष्टलक फाँक तो चतुस्थलक फाँक्ट बुझते पर आशा करी तुम्हारा अष्टलक फाँक्ट बुझते पर चतुस्थलक फाँक बुझल अष्टलक फाँक नाओ आँकले चलो এবার এটাকে মুছে দিয়ে ছোট ছোট কিছু ইনফরমেশান নিয়ে নিই যেগুলো আমাদের কোশ্চেন সলভ করতে কাজে লাগবে দেখো এগুলো নিয়ে খুব বেশি মাথা আমি তোমাদেরকে ঘামাতে বলবো না তোমরা একবার বইটা রিডিং পড়বে থ্রি ডি ছবিগুলো দেখবে কারণ থ্রি ডি ছবিগুলো না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না থ্রি ডি ছবিগুলো দেখতে হবে ঠিক আছে আর এই বইটা থ্রি ডি আঁকাটা পসিবল না আমি এই নিভিয়ার কোটো দিয়ে যতটা চেষ্টা করলাম দেখালাম এটা তোমরা একটু বুঝে নেবে ঠিক আছে তো আশা করি ছোট ছোট টার্মিনোলজিগুলো ক্লিয়ার এবার এক্সামে কিভাবে তোমরা কোশ্চেন সলভ করবে সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি একদম ধাসু কিছু কথা বলবো সেখানেই কিন্তু আমাদের কাজ শেষ এবার ছোট ছোট কিছু পয়েন্ট আমি তোমাদেরকে বলি দেখো থ্রি ডিতে দু ধরনের বিন্যাস হয় ভালো করে শোনো থ্রি ডিতে দু ধরনের বিন্যাস হয় একটা হচ্ছে আমাদের এইচ সিপি হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাক্ট ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে আমাদের সিসিপি কিউবিক ক্লোজ প্যাক্ট এই যে একটা হেক্সাগোনাল যে দ্বিমাত্রিক তোমরা দেখলে দ্বিমাত্রিক সরভুজাকার বিস্তার তোমরা দেখলে তার উপরে আরও দ্বিমাত্রিক সরভুজাকার দিয়ে দাও আরও দ্বিমাত্রিক সরভুজাকার দিয়ে দাও চাপিয়ে যাও চাপিয়ে যাও যে ত্রিমাত্রিক শেপটা তোমরা পাবে সেটাকে তোমরা বলবে এইচ সিপি ক্লিয়ার এবার তোমরা এখানে আমি এঁকেছিলাম দ্বিমাত্রিক যে ঘর সন্নিবেশ বর্গাকার সেটাকে সেটার উপর আরও বর্গাকার দিয়ে যাও আরও বর্গাকার দিয়ে যাও চাপিয়েই যাও চাপিয়ে যাও চাপিয়ে যাও দেখবে একটা ত্রিমাত্রিক গঠন পাবে ঠিক আছে সেটাকে বলবো আমরা সিসিপি ক্লিয়ার এইচ সিপি সিসিপি ক্লিয়ার হলো এবার খুবই সুন্দর একটা জিনিস খুবই সুন্দর তোমরা ভালো করে মনে রাখবে সারা জীবন মনে রাখবে যে এই এইচ সিপি বলো আর সিসিপি বলো সবার ক্ষেত্রে এই যে সবর্গাঙ্ক সংখ্যা বললাম না যে কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা সেই কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা কিন্তু হবে বারো ক্লিয়ার কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা কত হবে বারো তোমাদের বইতে একটা ছক দেওয়া আছে আমি তোমাদেরকে বলে দিই কত পেজে আছে সেই ছকটা পড়লে কিন্তু আরামসে তোমরা সব কিছুর যে কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা সেটা তোমরা দেখতে পা দেখতে পাবে তোমাদের হ্যাঁ ছক বলতে যে প্রত্যেকটা টপিক আছে না ত্রিমাত্রিক দেশের ঘন সন্নিবেশ দ্বিমাত্রিক দেশের ঘন সন্নিবেশ প্রত্যেকটা টপিকের আন্ডারে গিয়ে দেখবে একদম শেষের দিকে বা সেইখানে আছে দেখবে শুধু কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে বারো ছয় এরকম কিছু দেওয়া আছে ঠিক আছে তোমরা এভাবে কিন্তু ব্যাপারগুলো মনে রাখবে যে প্রত্যেকটা কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার আমি তোমাদের লিখে দিলাম ওটা খাতাতে একটা লিখে নেবে যে এই শেপ কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা এত ওয়ান ডি কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার দুই টু ডি কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার একবার চার একবার ছয় বর্গাকারের ক্ষেত্রে চার আর সরভুজাকারের ক্ষেত্রে ছয় আর যদি বলে থ্রি ডি তাহলে তোমরা কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা লিখবে বারো কারণ এখানে দেখবে প্রত্যেকটা কণা বারোটা কণার সাথে টাচ করে আছে এবার কিভাবে আছে সেটা কল্পনা করতে গেলে থ্রি ডি ইমাজিন করতে হবে ঠিক আছে তো তোমরা বইতে দেখবে দেখলে বুঝতে পারবে তাছাড়াও মনে রাখার দরকার নেই অত ইমাজিন করার দরকার নেই এটুকু মনে রাখলেই হবে কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা বারো ব্যাস সিসিবি এসিবি কোয়ার্ডিনেশন সংখ্যা বারো ঠিক আছে এটা এমসিকিউতে দিলেও দিতে পারে তাই জন্য আমরা মনে রাখছি কোয়ার্ডিনেশন নাম্বারগুলো বেশ এবার যেটা সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে নিট জয়েন্ট বোর্ড সব জায়গায় কোশ্চেন আসে নিট দু হাজার তেইশেও কিন্তু এখান থেকে কোশ্চেন এসেছে অষ্টতলকীয় ফাঁক চতুস্তলকীয় ফাঁক খুব খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা ভালো করে শোনো অষ্টতলকীয় ফাঁককে আমরা লিখব ওভি বা অক্টাহেড্রাল ওয়ার্ডস এই ওভির মান কত হবে ওভির মান সবসময় হবে এন তোমরা সারা জীবন মনে রাখবে ওভি মানে এন আর টিভি মানে টু এন কেন কি করে কি হচ্ছে আমি বলছি সব বলছি চাপ নেই ওভি মানে অক্টোহেড্রাল ভয়েস এটার কত হবে মান এন হবে এবার এনটা কি এনটা হচ্ছে কণা সংখ্যা এবার কণা সংখ্যাটা কি দেখো এইচ সিপি বলো সিসিপি বলো তারা তো এক একটা কেলাস থ্রি ডি শেপ কিন্তু কেলাস তো একটা সেই কেলাসের কিন্তু কণা সংখ্যা থাকে প্রত্যেকটা কেলাসের কিন্তু কণা সংখ্যা থাকে এবার এই কেলাসে কণা সংখ্যা কত এই যে কেলাসগুলো এরা কিন্তু আদতে কিচ্ছু নয় এরা কিন্তু এফসিসি এফসিসির মতনই আচরণ করে এটা তোমরা সারা জীবন মনে রাখবে যে এইচ সিপি সিসিপি মানে কিন্তু এইচ এফসিসির মতো আচরণ করে এবার এফসিসির কণা সংখ্যা কত আমি শিখিয়েছিলাম এস বি এফ ওয়ান টু ফোর এস এর কণা সংখ্যা ওয়ান 
बी एर कणसंख्या टू और एफ एर कणसंख्या फोर क्लियर एफ एर कणसंख्या एफ सी सी कणसंख्या कत फोर एच सी पी सी सी पी कणसंख्या कत अबियलि फोर कणसंख्या कणसंख्या के दिए लिखी जेड तो ये लिखब कणसंख्या के एन दिए मैं अक्टेटल भयट्स के एन दिए लिखब मैं एन मान कि एन मान ही हमें जेड जेड तेल टू एन मान टू जेड हमारे पुरो क्लियर हो गो जदि कोच सीपी को सिसिपी सन्निवेशे जदि अक्टाहेड्रल भयट्स जिज्ञेस कर कटा आई बोलब देखो अक्टाहेड्रल भयट्स मैंने कि कणसंख्या और कणसंख्या मान कत सिसिपी बो एच सीपी बो चार मन थक आशा करी मन थको एबार देखो टेट्राहेड्रल भयट्स जो कटा आ मोट टेट्राहेड्रल भयट्स कत एक क्लस तुम्हारा कि बोलो तुम्हारा बोल टेट्राहेड्रल भयट्स इक्ल टू टू एन अर्थात टू इंटू कणसंख्या टू इंटू चार मान आठ बुझते ये तुम्हारे है कोश्चें ठीक है एबारो के कजे लागे इनफरमेशनगुलो के कजे लागिए क्या भाव कोश्चें दीते देखो क्योंकि तरह आगे एक जिन देखे नब जो हमें तो पढ़ल अक्टाहेड्रल भयट्स और टेट्राहेड्रल भयट्स क्यों एक जेने रखी हमें ज्ञान जो भलो ज्ञान बाढ़ानो भलो एकटू एक्सट्रा नलेज नहीं रखी जे एगो कथाय कथाय था क्लस को घन कार क्लस जो बी घन कार क्लस पार्टिकुलारलि क्या घन कार क्लसर कथाई बी धर घन कार को क्लस आज है से ही घन कार क्लसर कथाय कथाय हक्टाहेड्रल भयट्स थे और कथाय कथाय टेट्राहेड्रल भयट्स था एक देखे नेब ठीक देखो हमें ये इंके एक इंके एक घन कार एक क्लस इंके ये क्योंकि एक क्लस मैं एक घनक ठीक है मन कर एक क्लस ठीक है ये एफ सी सी क्लस भेबे नाओ कारण जो तिमिक क्लस मैंने कि एफ सी सी क्लस मतने आचरण कर एफ सी सी क्लस तुम्हारा भेबे नाओ एफ सी सी अच्छा बेस एबारे एफ सी सर मध्य अक्टाहेड्रल भयट्स कोथा थे और टेट्राहेड्रल भयट्स कोथा थे देखो सब समय मन रखे तुम्हारा सारा जीवन अक्टाहेड्रल भयट्स था कथाय एखने ही देखा अक्टाहेड्रल भयट्स और टेट्राहेड्रल भयट्स अक्टाहेड्रल भयट्स क्योंकि था एज सेंटर और बडी सेंटारे कथा था एज सेंटर मान एखने एखने और बडी सेंटर मान एखने ठीक है एकदम केंद्रे थे ठीक है एज सेंटारे और बडी सेंटारे तुम्हारे अक्टाहेड्रल वेट्स क्यों थे वेट्स अक्टाहेड्रल वेट्स ठीक है बस और टेट्राहेड्रल वेट्स क्या था बडी डायगन बडी डायगने थे डायगने थे ये कथा था एज सेंटर और बडी सेंटर बोल और चाप नहीं एज बडी एज सेंटर और बडी सेंटर तर मान कि क्लसर बडी सेंटर मैं एकदम जो देह केंद्र देह केंद्र हमें जो अन्नकाली यूज करार चेष्टा करी देखो आकते तो हाँ ये एखान कथा आसान एखने आस बस एखान एक आखने जाए दें एखने आस बस और एक कथा एखान एखने आस कटा बडी डायगन हल एक दुटो तीनटे और एक एखान एसे सरि एक भूल हो गल एखान एसे लाइक एखे आस ठीक है तो तुम्हारा अंदाज करो ना तो थ्री डी आका थ्री डी आका एक पसिबल हाँ द्वारा देखो ए रकम भाव जो बडी डायगनगुलो थे तो ये तुम्हार टेट्राहेड्रल भयट्स देखो एक बडी डायगने दुटो को टेट्राहेड्रल भयट्स क्यों थे ठीक है एक बडी डायगने दुटो को टेट्राहेड्रल भयट्स क्यों थे ये तुम्हारा सारा जीवन मने रखे ठीक है ये एक्सट्रा नलेज क्लियर अच्छा एबार जो एज और बडी देखो एज सेंटारे क्योंकि देखो एज सेंटारे हमें आगे दिन कोणा जदि एजे थे देखो कम भाव थे एजे थकते गुजरु चार भागर एक भाग एक गोटा कणार चार भाग एक भाग कजर मध्य थकते एज सेंटारे थकते कि भाव से देखो आगे दिन हमें कोश्चें सल्व करान समय जो ए रकम तो एक कणा थे एरकम तो एक कणा थे दें एरक देखो यूटो के जुड़े दाओ देखिए एक अर्धवित्त पा पा दें ये जुड़े दाओ आर एट जुड़े दाओ देखिए चार 
একটা খোলাম কুচিকে জুড়ে দাও দেখবে একটা বৃত্ত পাবে আর এই একটা খোলাম কুচি এই একটা চার ভাগের এক ভাগ মালকে এনে এখানে বসিয়ে দাও দেখো এখানে একটা এই একটার তল আছে উপরের তল আর এই একটার তল আছে এদিকে তল কাটা তল ঠিক আছে তো এই কাটা তল আর উপরের তল এই দুটো তল দেখো একে অপরের সাথে নব্বই ডিগ্রি কোণে আছে আর দেখো ভালো করে দেখো এই কিউবের উপরের তল আর এই তলটা সামনের তলটা দুটো দেখো একে অপরের সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে তাহলে এটাকে যদি এরকমভাবে টেনে এনে ঢুকিয়ে দিই এই তল আর এই তলের সাথে খাপ খেয়ে যাবে আর এই কাটা তলটা এই তলের সাথে খাপ খেয়ে যাবে তাহলে কি চার ভাগের এক ভাগ একটা কণা কিন্তু এখানে ফিট হবে অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে এজ সেন্টারে থাকতে গেলে বা এই যে বাহুর কেন্দ্রে থাকতে গেলে আমাদের কিন্তু ওয়ান বাই ফোর অংশ করে কণা এখানে থাকতে পারবে ওয়ান বাই ফোর অংশ মানে একটা কণার ওয়ান বাই ফোর অংশ এবার দেখো কর্নের উপরে কর্নের উপরে থাকতে গেলে কিন্তু গোটা কোণায় থাকবে এখানে কোনো কাটাকাটি হচ্ছে না একদম সুন্দরভাবে থাকতে পারছে নো চাপ আর বডি সেন্টারেও কিন্তু তাই থাকছে কোনো কাটাকাটি হচ্ছে না তাহলে মোট কটা বাহু এই ঘনকের মোট কটা বাহু মোট আমাদের বারোটা বাহু দেখো বারোটা বাহু আর ওয়ান বাই ফোর অংশ করে থাকছে কন তাহলে মোট কটা ফাঁক মোট কটা ফাঁক ফাঁকগুলো কিন্তু গোল আকার ঠিক আছে এটা কণা কেটে দেখালাম ফাঁকগুলো কিন্তু গোল আকার ঠিক আছে তাই জন্য আমরা কণা হিসেবে ফাঁকটাকেও বিবেচনা এখন করছি ঠিক আছে তাহলে তিনটে হলো কণা তাহলে এচ সেন্টারে কটা কণা আছে টোটাল তিনটে তিনটে কণা মানে তিনটে ফাঁক আছে এচ সেন্টারে কোন ফাঁক থাকে এচ সেন্টারে থাকে অষ্টতলকীয় ফাঁক তাই জন্য অষ্টতল অষ্টতলকীয় ফাঁক এখানে তিনটে হলো আর একটা তোমাদের বডি সেন্টারে তাই জন্য একটা তাহলে চারটে মোট চারটে দেখো অষ্টতলকীয় ফাঁক থাকছে আর আমি এখানেও কি হিসেবে বের হয়েছিল এখানেও হিসেবে বের হয়েছিল চারটে তাহলে ক্লিয়ার প্রমাণিত হয়ে গেল যে অক্টোয়ারডাল ভয়েটসে কিন্তু চারটেই থাকে ঠিক আছে অক্টোয়ারডাল ভয়েটস একটা কিউবের মধ্যে চারটেই থাকে ক্লিয়ার এবার টেট্রোয়ার্ডাল ভয়েটস খুবই ইজি ক্যালকুলেশন কটা কর্ণ চারটে কর্ণ একটা কর্ণে কটা আছে একটা কর্ণে দুটো টেট্রোয়ার্ডাল ভয়েটস আছে দুটো চতুর্থলকীয় ফাঁকা স্থান আছে তাই চারটে কর্ণে তোমার চার দুগুণে আটটা চতুর্থলকীয় ফাঁকা স্থান থাকবে তাই চার দুগুণে আটটা হয়ে গেল প্রমাণিত হয়ে গেল যে অক্টাহেড্রাল ভয়েটস আর টেট্রোয়ার্ডাল ভয়েটস কিন্তু আমাদের এইভাবেই থাকছে অক্টেডাল ভয়েটস ইকাল টু এন এন মানে কণা সংখ্যা টেট্রাহেড্রাল ভয়েটস ইকাল টু টু এন টেট্রা টু এইভাবে মনে রাখবে টেট্রা টু অক্টা এক ঠিক আছে তাহলে আশা করি ক্লিয়ার হলো এই ফাঁক দিয়ে কিন্তু প্রচুর নিউমেরিক্যালস আছে আমরা কিন্তু করব তার আগে আমরা নিট দু হাজার একটা নিউমেরিক্যাল করবো দুটো নিউমেরিক্যাল করবো নিট দু হাজার এসছিল এখান থেকে মানে বুঝতে পারছো নিটে কোয়েশ্চেন এসছে এই এই কনসেপ্ট থেকে এতক্ষণ ধরে আমি যা বকবক করে গেলাম সেখান থেকেই কিন্তু নিটে কোয়েশ্চেন এসছে তোমরাও আশা করি করতে পারবে দেখো আমরা সেটা করবো তার আগে আমি এগুলো মুছে দিই দিয়ে ওই নিউমেরিক্যালগুলো করবো নিটের কোয়েশ্চেন ঠিক আছে দু নিটের কোয়েশ্চেন তো চলো আমরা সেগুলো দেখে নিই তো দেখো এই সেই দুটো বিখ্যাত কোয়েশ্চেন যেটা দু হাজার তেইশের নিটের পেপারে অ্যারাইজ হয়েছিল এবং খুবই সুন্দর দুটো কোয়েশ্চেন আমি এক্ষুনি তোমাদের যা যা বলেছি তাই তাই ইউজ করে তোমরা পুরো দুটো কোয়েশ্চেন জলের মতো নামিয়ে ফেলতে পারবে আর একটা জিনিস দেখো আমি আগের দিন একটা কোয়েশ্চেন সলভ করিয়েছিলাম এবং সেখানে বলেছিলাম এই রকম কায়দা কিন্তু মারে এরকম কায়দা মারার একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু আগের দিন আমি শিখিয়েছিলাম এই কারণে শিখিয়েছিলাম যে কম্পিটিটিভ বলো বোর্ড বলো কায়দা কিন্তু মারে আর আমি কিন্তু ওদের পুরোটাই বুঝতে পারি যে কি করতে পারে ওরা ঠিক আছে সেজন্য তোমাদেরকে আমি সেভাবে বলি যে ওরা যেটা করতে পারে ভাবছে বা করবে বলে ভাবছে সেটা তোমরা বুঝে যাও তাহলে দেখবে কোয়েশ্চেন সলভ করা ইজি হয়ে যাবে তো দেখো যাই হোক এই কায়দা কায়দাগুলো তোমরা জানো আরামসে এবার আমরা এই কোয়েশ্চেন দুটো সলভ করব দেখো খুব সুন্দর দুটো কোয়েশ্চেন আছে পেনটা নিয়ে নিই হ্যাঁ দেখো বলছে কি আ কম্পাউন্ড ইজ ফর্মড বাই টু এলিমেন্টস এ অ্যান্ড বি দ্য এলিমেন্ট বি ফর্মস সিসিপি স্ট্রাকচার ভালো করে মন দিয়ে দুটো পয়েন্ট হাইলাইট করবে এ অ্যান্ড বি দুটো কিছু দুটো এলিমেন্ট আছে সেই দুটো এলিমেন্ট দিয়ে একটা কম্পাউন্ড ফর্ম হচ্ছে ঠিক আছে তৈরি হচ্ছে এবং সেটা কীরকম স্ট্রাকচার বি পার্টিকেল বি পার্টিকেলটা কিন্তু সিসিপি স্ট্রাকচার আমি তোমাদেরকে এক্ষুনি শিখিয়েছিলাম কিউবি ক্লোজ প্যাক্ট সিসিপি স্ট্রাকচার কিন্তু তৈরি করছে সিসিপি মানে কি এফসিসি সবসময় মনে রাখবে সিসিপি এইচসিপি মানে কিন্তু এফসিসি ব্যাস এবার অ্যাটম এ কিন্তু অকুপাই করছে কি ওয়ান বাই থ্রি অফ টেট্রাহেড্রাল ওয়ার্ডস মানে চতুস্থলকীয় মোট চতুস্থলকীয় ফাঁকা স্থানের ওয়ান বাই থ্রি অংশ অকুপাই করছে কিন্তু আমাদের অ্যাটম এ আর বি কিন্তু সিসিপি তৈরি করছে বেশ ইফ দ্য ফর্মুলা অফ দ্য কম্পাউন্ড ইজ এক্স বি ওয়াই দেন দ্য ভ্যালু অফ এক্স প্লাস ওয়াই ইজ অপশন কত কতক্ষণ লাগবে এটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেকেন্ড লাগবে তা কতক্ষণ লাগবে না দেখো খুব সহজ অঙ্ক এবার বি করছে কি সিসিপি ফর্ম ভালো কথা তাহলে বি কটা
টেট্রাহেড্রাল ভয়েস মোট পেলাম এবার এ কিন্তু মোট টেট্রাহেড্রাল ভয়েস থেকে অকুপাই করছে না এ কত অংশ অকুপাই করছে 1/3 অংশ তাহলে এই যে টোটাল কণা তার 1/3 অংশ কিন্তু এ অকুপাই করছে তাহলে এর কণা সংখ্যা কিন্তু এতটা এবার যদি আমরা এটাকে কাটাকুটি করি দেখো 8/3 আসছে 8/3 এবার আমরা a to b করে এই যে কম্পাউন্ডের ফর্মুলা বের করব বের করে এর সাথে তুলনা করব করে x y এর মান বের করব দেন আমরা x y এর মানটা বের করে নেব আরামসে একদম ইজি অঙ্ক তাহলে a to b করলে কত আসছে 8/3:4 কোথায় করি বলো তো 8/3:4 দেখো মুছে দি 8/3:2/3:1 দেখো এখানে দেখো 2/3:1 তাই তো দেখো 4 4 কেটে গেলে 4 2 গুণে 8 4 1 কে 4 4 দিয়ে যদি কাটি দেন দুদিকে আমি 3 গুণ করে দিচ্ছি 3 এখানে গুণ করছি 3 এখানে গুণ করছি তাহলে এখানে 3 3 কেটে গেলে 2 আর এখানে 3 1 কে 3 2:3 তাহলে a to b3 ফর্মুলাটা কি a to b3 তাহলে x এর জায়গা নিশ্চয়ই 2 হবে আর y এর জায়গা 3 হবে তাহলে 2 প্লাস 3 হয়ে যাবে সমান সমান 5 x প্লাস y মানে কি 2 প্লাস 3 তার মানে 5 কারণ x মানে 2 y মানে 3 তুলনা করে বোঝা যাচ্ছে তাহলে 5 কোনটা কোন অপশনে আছে d নাকি না b অপশন b ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার অফ দিস কোশ্চেন পার্টিকুলার দিস কোশ্চেন এই কোশ্চেনের জন্য কিন্তু অপশন b মানে 5 পাঁচটা কোণা কিন্তু এখানে মানে পাঁচ উত্তর কিন্তু এখানে হবে বেশ আমাদের হলো এটা করতে কতক্ষণ লাগে কুড়ি থেকে তিরিশ সেকেন্ড লাগে এর এর থেকে বেশি সময় লাগে না একজন নিড অ্যাসপিরেন্টের যাই হোক হোয়াট ফ্র্যাকশন অফ দ্বিতীয় কোশ্চেন যদি আমরা দেখি হোয়াট ফ্র্যাকশন অফ ওয়ান এজ সেন্টার্ড অক্টাহেড্রাল ভয়েডস লাইজ ইন ওয়ান ইউনিট সেল অফ এফসিসি এক্ষুনি বলেছি আমি এক্ষুনি এত কেটে কুটে কণাগুলোকে চার ভাগে ভাগ করে গোলকটাকে অর্ধবৃত্ত এই সেই করে আমি বোঝাচ্ছিলাম এটাই এই কোশ্চেনটা করব বলে কি বুঝিয়েছি যে একটা এজ সেন্টারে থাকতে গেলে কোনো কণা বা কোনো ফাঁক তার কিন্তু ওয়ান বাই ফোর অংশ ওখানে থাকতে পারবে কোনো এজ সেন্টারে থাকতে গেলে ওয়ান বাই ফোর অংশ কিন্তু এজ সেন্টারে জায়গা পাবে এর বেশি কিন্তু পাবে না থাকতে পারবে না কেন আমি একটু আগে বুঝিয়েছি একটু রিওয়াইন্ড করে দেখে নাও দেখো এখানে আমাদের ডাইরেক্ট কোশ্চেন যে ওয়ার্ড ফ্র্যাকশন অফ ওয়ান এজ সেন্টার ও বি লাইজ ইন ওয়ান ইউনিট সেল মানে একটা ইউনিট সেলে একটা ইউনিট সেলে একটা অক্টাহেড্রাল ভয়েসের কতটা অংশ থাকতে পারবে একটা ইউনিট সেলের একটা এজ সেন্টারে একটা অক্টাহেড্রাল ভয়েসের কতটা অংশ থাকতে পারবে এক্ষুনি তো বললাম ওয়ান বাই ফোর অংশ চোখ বন্ধ করে টিক মারবে এটাই কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে তো কত সহজে আমরা এটাকে করতে পারলাম এই দুটো কোশ্চেন কিন্তু দু নিটে এসছিল বুঝতে পারছো এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু বোর্ডেও আসে আসার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল এই ধরনের না এর থেকে একটু সহজ লেভেলের তো আরও আমরা দুটো কোশ্চেন আমরা করে নেব দেখবো আমাদের ছায়ার বইতে আরও দুটো কোশ্চেন আছে সেগুলো আমরা দেখে নেব এই যে গাণিতিক উদাহরণে আছে দেখো মুখে মুখে হয়ে যাবে তোমাদের ওই যে যেখানে ত্রিমাত্রিক স্তর নিয়ে আলোচনা করেছে অক্টাহেড্রাল ভয়েডস টেট্রাহেড্রাল ভয়েডস যেখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছে সেখানে দেখো একটা প্রশ্ন আছে এ ও বি দুটি মৌলের সমন্বয়ে গঠিত একটি ক্লাস আঁকার যৌগে বি পরমাণুগুলি ঘনকাকার ঘন সন্নিবেশ গঠন করে যদি উক্ত সন্নিবেশের অর্ধেক সংখ্যক চতুস্থলকীয় ফাঁক এ পরমাণুগুলি দ্বারা অধিকৃত থাকে তবে যৌগটি রাসায়নিক সংকেত নির্ণয় করো একদম সিম্পল সিম্পল বলেছে ক্লাস আঁকার যৌগে বি পরমাণুগুলি ঘনকাকার সিসিপি গঠন করে তার মানে বিয়ের কণ সংখ্যা ফোর আর এ চতুস্থলকীয় ফাঁকের অর্ধেক তাহলে হাফ ইন্টু এইট তাহলে ফোর ফোর তাহলে এবি হবে ফোর ইস টু ফোর এইস টু বি বা এবি সংকেত একদম আরামসে অঙ্ক অঙ্কটা তোমরা করতে পারবে দেখো স্ক্রিনের উপর তোমরা দেখতে পাবে অঙ্ক এবং সমাধান এইভাবে তোমরা কিন্তু ব্যাপারগুলোকে করবে ঠিক আছে দ্বিতীয়টাও তাই দ্বিতীয়টা তোমরা কিন্তু করে বই দেখবে না আমি কোশ্চেনটা তুলে দিচ্ছি বই দেখবে না ওটা কিন্তু তোমরা করে যে অ্যান্সারটা হবে যে সংকেতটা বেরোবে সেই সংকেতটা কিন্তু কমেন্টে তোমরা জানাবে ঠিক আছে এক্স ওয়াই দুটি মৌলের সমন্বয় গঠিত ব্লা 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 এই কোশ্চেনটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এটা তোমরা করবে তো আমাদের কিন্তু এই এই ছিল আমাদের যে ঘন সন্নিবেশ নিয়ে কথাবার্তাই অক্টাহেড্রাল ভয়েডস আর টেট্রাহেড্রাল ভয়েডস এই দুটো জায়গায় কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আর তার আগে যেগুলো করেছি ওগুলো গল্প ওগুলো জাস্ট বুঝতে হবে ওগুলো অল্প করলেও চলবে কিন্তু এই অক্টাহেড্রাল ভয়েডস আর টেট্রাহেড্রাল ভয়েডস কিন্তু ছোটস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে তো আর একটা তোমাদের অংশ আছে বইয়েতে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ঘন সন্নিবেশে ফাঁকা স্থানের মাত্রা এই জায়গাটা তোমরা একটু রিডিং পড়ে নেবে দুটো ফর্মুলা আছে এখানে কোনো প্রমাণ টমাণ কিছু নেই জাস্ট ফর্মুলা পরীক্ষা লব্ধ ফর্মুলা ভাই আমাদের কিছু করার নেই প্রমাণ করতে পারবো না যে ছোট আর ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর ক্যাপিটাল আর এটা তোমাদের হচ্ছে অষ্টতলকীয় ফাঁকের মাত্রা চতুর্থলকীয় ফাঁকের মাত্রা ছোট আর ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো আর এটা তোমাদের চতুর্থলকীয় ফাঁকের
পুরোটা করিয়ে দেওয়া মানে কি তোমাদের পুরোটা আর কি গালে তুলে দেওয়া এবার এই গালে তুলে দেওয়ার অভ্যাসটা কিন্তু খুব খারাপ আমি যেটুকু বোঝানোর সেটুকু বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো কতক্ষণ ধরে আমি ওই ব্যাপারগুলো বোঝালাম ছোট ছোট জিনিস কারণ ওগুলো বোঝানোর জিনিস ওগুলো বুঝতে হবে কারণ ওগুলো তুমি রিডিং পড়ে বুঝতে পারবে না আর যেগুলো আমি এখন এমনি কুইক বলে যাচ্ছি সেগুলো কিন্তু তোমরা রিডিং পড়েও বুঝতে পারবে দেখো এখানে অষ্টতলকীয় ফাঁক আর চতুর্থলকীয় ফাঁকের মাত্রা বলতে একটা জিনিস বুঝিয়েছে যে অষ্টতলকীয় ফাঁক বলতে ও ভি এর মাত্রা মানে কি কোনো কণার সাথে কোনো কণার সাথে বা কণার ব্যাসার্ধের সাথে এই যে অষ্টতলকীয় ফাঁকের ব্যাসার্ধ যদি ছোট আর হয় আর কণার ব্যাসার্ধ যদি বড় আর হয় তাহলে সেই কণার হ্যাঁ অষ্টতলকীয় ভাগের ব্যাসার্ধ ছোট হার এবং কণার ব্যাসার্ধ বড় হার ঠিক আছে এবার এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর ইন্টু আর দেখো এই সম্পর্কটা তোমরা মনে রাখবে ঠিক আছে এটা কি কণার ব্যাসার্ধ রেডিয়াস অফ পার্টিক্যাল বা অ্যাটম 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 বম রেডিয়াস অফ অ্যাটম আর এটা কি রেডিয়াস অফ অফ অক্টা হেড্রেল পয়েন্টস ঠিক আছে এই সম্পর্কটা একটু মুখস্ত তোমরা রেখে দেবে দু লাইন তো আসে না কোশ্চেন এখান থেকে আমি বলছি এখান থেকে কোশ্চেন আসে না কিন্তু যদি বাই চান্স দিয়ে দেয় কারণ এটা দু হাজার তেইশ এইচ এসের এইচ এসের এবিডিয়া টেস্ট পেপারে এই ধরনের কোশ্চেন দু একটা আমি দেখেছিলাম তাই জন্য আমি এই সূত্রটা মুখস্ত করতে বলছি হ্যাঁ একটুখানি তো জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর ব্যাস আচ্ছা টেট্রা হেড্রেল ভয়েসের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটা একই থাকবে জাস্ট জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ হবে আই থিঙ্ক টু টু ফাইভ ইন্টু আর ঠিক আছে হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট টু টু ফাইভ ইন্টু আর ব্যাস হয়ে গেল তো এই আর কিছু ছিল না এই দুটো জিনিস একটু তোমার মনে রাখবে এটা কি মাত্রা ঘন সন্নিবেশের মাত্রা তাহলে আমরা কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি এগুলো কিন্তু কেউ পড়ে না বাদ দিয়ে দেয় কিন্তু আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি জাস্ট দুটো লাইন এখান থেকে মুখস্ত রাখবো ব্যাস আর কিছু না এবার কিন্তু আমরা আমাদের মেন একটা জায়গায় চলে আসবো সেটা হচ্ছে ক্লাসের ত্রুটি বা অপূর্ণতা এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন দিলেও দিতে পারে দিলেও দিতে পারে না আমি আমার মন বলছি দু হাজার চব্বিশের শিওর এখান থেকে একটা কোশ্চেন দেবে কোন কোশ্চেনটা দেবে সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি একটু ধৈর্য ধরে ভিডিওতে সঙ্গে থাকো সব বলে দেবো নো চাপ তো চলো আমরা শিখে নিই ক্লাসের ত্রুটি বলতে আমরা কি বুঝি তার আগে আমি একটা ছোট্ট কথা বলি একটু মন দিয়ে শোনো আউট অফ দ্য টপিক কথা বলছি কিন্তু কাজের কথা ত্রুটি ব্যাপারটা কেন আমরা পড়বো ত্রুটি কেন আমাদের জীবনে ইম্পর্টেন্ট দেখো পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ বা প্রত্যেকটা জিনিস সেটা ডিভাইস হতে পারে মানুষ হতে পারে কোনো জড় পদার্থ হতে পারে কোনো কিছুই কিন্তু পারফেক্ট নয় ভালো করে তোমরা শোনো যে কোনো কিছু কিন্তু পারফেক্ট নয় সবার মধ্যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে প্রত্যেকটা টিচারের মধ্যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের মধ্যে প্রত্যেকটা ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রত্যেকটা ডাক্তারের মধ্যে প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে কিছু না কিছু কিন্তু ত্রুটি থেকেই যায় কেউই কিন্তু এই পৃথিবীতে কেউই কিন্তু পুরোপুরি পারফেক্ট নয় আমাদের ইম্পারফেকশান থেকে যায় তবুও কিছু মানুষ থাকে কেউ কেউ থাকে কাছের মানুষ যারা আমাদের এই ত্রুটিগুলো থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে আমরা যেমন তেমন ভাবেই তো আমাদের প্রত্যেকেরই গর্ব হওয়া উচিত সেই সমস্ত মানুষদের নিয়ে যারা আমাদেরকে আমাদের মতো করে মেনে নিয়েছে আমাদের ত্রুটিগুলোকে তারা ভালোবাসে আমাদের যে ব্যাপারগুলো আমাদের পারফেকশান আছে যে ব্যাপারগুলোতে সেগুলোকেও ভালো লাগে ভালোবাসে তারা সব কিছু কিন্তু তারা মেনে নিয়েছে আমাদের নিজেদের মতো করে তো তাদের প্রতি তোমরা প্রাউড ফিল করো এবং এই যে ত্রুটিটা এতটা বড় একটা জায়গা এত গভীর একটা ব্যাপার তাই জন্য কিন্তু আমরা ত্রুটি বিষয়ক কিন্তু পড়াশোনা করব ঠিক আছে মানুষের ত্রুটি এখন কথা বলবো না আমরা ক্লাসের ত্রুটি নিয়ে কথা বলবো ক্লিয়ার তো আমরা ক্লাসের ত্রুটি বলতে কি বুঝবো দেখো একদম নর্মালি ভাবো একদম ফিলোজফিক্যাল থিঙ্কিং সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ এখন নিও না একটু পরে নেবে ত্রুটি বলতে কি কোনো কিছু বা কোনো ক্লাসের যে স্বাভাবিক যে গঠন থাকে তারা তো একটা অর্ডার মেনে চলে সেই অর্ডার থেকে যদি বিচ্যুত হয়ে যায় কোনো ধরো কণা এমন হলো যে একটা কোন থেকে কণা উড়ে চলে গেল বা কোনো একটা এক্সট্রা কণা এসে ঢুকে গেল বা কণা সরে গেল নড়ে গেল নিজের জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে গেল সেই যে ব্যাপারগুলো যে অনিয়মিত যে ঘটনাগুলো যেগুলো অকাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঠিক আছে অনাকাঙ্ক্ষিত সেই ব্যাপারগুলো যদি ঘটে যায় কোনো ক্লাসের সাথে তাহলে কিন্তু আমরা বলবো সেই ক্লাসে কোনো একটা ডিফেক্ট এসে গেছে ত্রুটি এসে গেছে এবার অনেক সময় কি হয় ত্রুটি দিয়ে কিন্তু আমরা ভালো ভালো কাজ করতে পারি ত্রুটিযুক্ত ক্লাসের নতুন ধর্ম গজিয়ে ওঠে ধর্মের পরিবর্তন ঘটে ঠিক আছে একমাত্র জিরো ডিগ্রি কেল কেলভিনে জিরো ডিগ্রি কেলভিন না জিরো কেলভিনে একমাত্র পরম শূন্য উষ্ণতায় কিন্তু সব ক্লাসগুলো পারফেক্ট থাকে এবার পরম শূন্য উষ্ণতা তোমরা তো ক্লাস টেনেই পড়েছো য
তিন আমাদের তল ঘটিত ত্রুটি হয় অ্যাকচুয়ালি আমাদের ত্রিমাত্রিক বিন্যাস তো ঘনকাকার যে কণাগুলো ত্রিমাত্রিক দেশে থাকে ত্রিমাত্রিক দেশে বিন্দু আমরা দেখতে পারি রেখাকেও দেখতে পারি আবার তলকেও কল্পনা করতে পারি যেরকম আমরা দেখলাম যে একটা লাইন চলে গেল মানে ওয়ান ডি সেই লাইনের মধ্যে গঠনকারী কে ছিল বিন্দু ছিল এরকমভাবে এটাকে আমরা ওয়ান ডি বলতাম তারপর আবার একটা ডাইমেনশন চলে গেলো এটাকে আমরা টু ডি বলতাম ঠিক আছে আবার একটা ডাইমেনশন তার উপরে থ্রি ডি বলছি তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের কণাগুলো থ্রি ডিতে থাকে তো সেই রকমই একটা বিন্দুর ডিফেক্ট হতে পারে আবার একটা গোটা লাইনেরও ডিফেক্ট হতে পারে আবার একটা গোটা তলেরও ডিফেক্ট হতে পারে ঠিক আছে তাই তিন ধরনের ত্রুটি হয় কিন্তু আমাদের পাঠ্যসূচিতে আছে শুধুমাত্র বিন্দু ঘটিত ত্রুটি যে কোনো একটা বিন্দুর গন্ডগোল হয়ে গেল সেই বিন্দুকে আমরা কি বলি ল্যাটিস বিন্দু বলি তো সেই বিন্দুর একটা গন্ডগোল হয়ে গেল সেই বিন্দু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে আমাদেরকে তাহলে আমাদের কি পড়তে হবে বিন্দু ঘটিত ত্রুটি বিন্দু ঘটিত ত্রুটি আর তোমাদেরকে বলি তোমরা কোন মানুষের বা কোন যন্ত্রের বা কোনো কিছুর ত্রুটি নিয়ে বেশি ভাববে না ত্রুটি থাকে দেখো ক্লাসেরও ত্রুটি আছে প্রকৃতির প্রত্যেকটা জিনিসের ত্রুটি আছে যে যেমন যেটা যেমন তাকে সেইভাবে মেনে নিতে শেখো তাকে সেইভাবে অ্যাডপ্ট করতে শেখো অ্যাকসেপ্ট করতে শেখো তাহলে দেখবে জীবন সুন্দর তাহলে বিন্দু ঘটিত ত্রুটি আমরা শিখব আচ্ছা বিন্দু ঘটিত ত্রুটি মানে কি কোনো বিন্দুর নিয়ে গন্ডগোল হচ্ছে এই বিন্দু ঘটিত ত্রুটি কিন্তু তিন প্রকারের হয়ে থাকে আমি তোমাদেরকে একটু বলে দিই যে তিন প্রকারের হয়ে থাকে কি কি কোথায় লিখবো এখানেই লিখি এরকমভাবেই লিখি এক হচ্ছে আমাদের আগে নামগুলো শুনে নাও তারপর আমি এক্সপ্লেন করছি স্টয়সিওমেট্রিক ত্রুটি স্টয়সিওমেট্রিক বাংলায় লিখি স্টয়োমেট্রিক স্টয়সিওমেট্রিক ত্রুটি দ্বিতীয় হচ্ছে নন স্টয়সিওমেট্রিক ত্রুটি স্টয়সিও আর একটা হচ্ছে সেখানে পড়বে ইন ডিটেলস তোমরা সেখানে শিখতে পারবে আমি তবুও শেষের দিকে যাদের ফিজিক্স নেই তাদের জন্য আমি শেষের দিকে একটু বলে দেব নো চাপ আর এটা নিয়ে চাপ খেও না চাপ খেতে হবে আমাদের এই দুটো নিয়ে বিশেষ করে এইটা নিয়ে এখান থেকে একটা কোশ্চেন শিওর আসবে আমার মন বলছে শিওর আসবে দু হাজার চব্বিশে তো দেখো সব বলে দিচ্ছি নো প্রবলেম আগে আমরা বুঝবো স্টয়সিওমেট্রিক মানে কি স্টয়সিওমেট্রিক মানে দেখো তোমাদের আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই এন টু প্লাস এইচ টু এটা একটা রিয়াকশান গিভস আস টু এন এইচ থ্রি এটা একটা রিয়াকশান এটা অ্যামোনিয়া তৈরির একটা রিয়াকশান দেখো এখানে তিনটে তিনটে এইচ টু হবে ছটা ছটা ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এবারে এই যে ব্যালেন্সড একটা রিয়াকশান আমি তোমাদের লিখেছি এখানে এই রিয়াকশানে দেখো এনের একটা সহগ আছে ওয়ান এইচ টুর একটা সহগ আছে থ্রি আর অ্যামোনিয়ার একটা সহগ আছে টু এই যে সহগুলো এদের যে সংখ্যার অনুপাতকে প্রকাশ করে মানে কি এই যে রিয়াকশানটা ঘটানোর জন্য দু অনু এনএইচ থ্রি বা দু মোল সরি দু অনু নয় দু মোল অ্যামোনিয়া পেতে গেলে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের সংখ্যার অনুপাত করতে হবে ওয়ান এস টু থ্রি মোল ঠিক আছে ব্যাস তো এইভাবে আমরা বুঝবো ব্যাপারটা রিয়াকশানের তো এই যে কোয়াফিসিয়েন্ট বা সহক এদেরকেই আমরা বলবো স্টয়সিওমেট্রিক কোয়াফিসিয়েন্ট স্টয়সিওমেট্রিক সহক স্টয়সিওমেট্রিক সহক বুঝতে পেরেছ তাহলে স্টয়সিওমেট্রিক মানে কি স্টয়সিওমেট্রিক সহক বলতে আমরা বুঝবো কোনো দুটো জিনিসের সংখ্যা অনুপাত ক্লিয়ার ইস দ্যাট ক্লিয়ার কোনো দুটো জিনিসের সংখ্যা অনুপাতটাই হচ্ছে স্টয়সিওমেট্রিক ঠিক আছে স্টয়সিওমেট্রিক কোয়াফিসিয়েন্ট আচ্ছা বেশ এবার এটা আমাদের ক্লাসে কি কাজে লাগবে দেখো ক্লাসে কি কাজে লাগবে সেটা আমি তোমাদেরকে বলি স্টয়সিওমেট্রিক যে ব্যাপারটা এর মানে হচ্ছে দেখো একটা ক্লাস যদি আমরা আঁকি একটা ক্লাস ধরো একটা র্যান্ডম একটা ক্লাস আঁকছি র্যান্ডম ঠিক আছে র্যান্ডম ঘনকাকার বা কোনো কিছু ধরার দরকার নেই আচ্ছা একটা মনে করো আমাদের এম প্লাস এম প্লাস না একটা এটা এটা মনে করো আমাদের একটা জিনিস আর এটা একটা জিনিস 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 এরকম মনে করো জাস্ট র্যান্ডম ঠিক আছে র্যান্ডম আর দুটো কণা দিয়ে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে দুটো জিনিস দিয়ে দুটো দু ধরনের কণা দিয়ে তৈরি হয়েছে এটা একটা ক্লাস তোমরা মনে করো এবার এদের সংখ্যা অনুপাত বলতে কি বুঝবো আমরা দেখো একটা দুটো তিনটে গোল আছে তিনটে তিনটে ছটা গোল নটা বারোটা গোল আছে 
গোল গোল জিনিস কটা আছে বারোটা বেশ আর ডটের জিনিস কটা আছে এক দুই তিন 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 বারোটা ঠিক আছে তাহলে এটাও বারোটা আছে এটাও বারোটা আছে তাহলে এদের যে সংখ্যা অনুপাত কত হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান ওয়ান ইস টু ওয়ান তো হলো তাহলে দুটো সংখ্যা অনুপাত করে দেখলাম ওয়ান ইস টু ওয়ান আসছে এবার তুমি মনে করো যে একটা ডট বেরিয়ে গেল একটা ডট বেরিয়ে গেল তাহলে কত হবে সংখ্যা অনুপাত বারোটা গোল থাকছে আর এগারোটা ডট হয়ে যাচ্ছে না তাহলে বারো ইস টু এগারো বারো ইস টু এগারো নট ইকুয়াল টু ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে কি হলো একটা যদি আমরা ডট বের করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের সংখ্যা অনুপাতটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল ওয়ান ইস টু ওয়ান থেকে ডাইরেক্ট বারো ইস টু এগারো হয়ে গেল বুঝতে পারছো তো যে ত্রুটির জন্য ভালো করে শোনো যে ত্রুটির জন্য আমাদের এই সংখ্যা অনুপাত গঠনকারী কণার সংখ্যা অনুপাত চেঞ্জ হবে না তাদেরকে বলবো আমরা স্টয়সিওমেট্রিক ত্রুটি আর যে ত্রুটির জন্য সরি যে ত্রুটির জন্য আমাদের স্টয়সিওমেট্রিক যে কোভিশিয়েন্ট সেই যে সংখ্যার অনুপাত দুটো কণার সংখ্যা অনুপাত সেই কণার সংখ্যা অনুপাতের চেঞ্জ হবে সেটাকে বলবো আমরা নন স্টয়সিওমেট্রিক ত্রুটি ক্লিয়ার আচ্ছা এবার মনে করো আমাদের একটা ডট বেরিয়ে গেছে একটা গোলও বেরিয়ে গেছে এবার তাহলে এটা কোন ধরনের ত্রুটি হবে দেখো একটা ডট বেরিয়ে গেলে আমাদের এগারোখানা ডট আছে ঠিক আছে একটা গোল বেরিয়ে গেলে এগারোখানা গোল তাহলে এর সংখ্যা অনুপাত কত হলো ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে সেই প্রথমের আগের সংখ্যা অনুপাতে ফিরে গেলাম না তাহলে কি হলো দুটো মাল বেরিয়ে গেল কিন্তু সংখ্যা অনুপাতের কোনো পরিবর্তন ঘটলো না তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের স্টয়সিওমেট্রিক বা দুটো কণার সংখ্যা অনুপাতের কোনো পরিবর্তন ঘটলো না বলে আমরা একে বলছি স্টয়সিওমেট্রিক ত্রুটি ক্লিয়ার এবার মনে করো এই যে ডটেড মালটা ডটেড মালটা এখান থেকে চলে গেল এখানে তাহ তাও কি আমাদের সংখ্যা অনুপাতের পরিবর্তন হয়েছে হয়নি এগারোটা এগারোটা আছে মালটা সরে গেছে কিন্তু কণার মধ্যে তো আছে তাহলে আমাদের ওয়ান ইস টু ওয়ান সেই একই তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের স্টয়সিওমেট্রিক একটা ডিফেক্ট সরে যাওয়া মানে কি সে নিজের স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল তার মানে কি ত্রুটি সৃষ্টি হলো ব্যাস স্টয়সিওমেট্রিক ডিফেক্ট এবার এই যে ব্যাপারগুলো স্টয়সিওমেট্রিক যে ত্রুটি এটা দুভাবে সৃষ্টি হতে পারে বা স্টয়সিওমেট্রিক ত্রুটিকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় সেই দুটো ভাগ আমরা একটু দেখে নেব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো স্টয়সিওমেট্রিক কি আর নন স্টয়সিওমেট্রিক কি বেশ এবার দেখো স্টয়সিওমেট্রিকের দুটো ভাগ আমরা আলোচনা করব এক নম্বর হচ্ছে শূন্য স্থান জনিত ত্রুটি শূন্য স্থান বা শূন্যতা জনিত ত্রুটি যা হোক একটা বলবে হবে শূন্যতা জনিত আর দু নম্বর কি দু নম্বর অন্তস্থানিক ত্রুটি অন্তস্থানিক ত্রুটি এবার কি কোনটা সব বলে দিচ্ছি নো চাপ আমার হাতের লেখাটা নিয়ে একটু খারাপ একটু ম্যানেজ করে নিও প্লিজ আমার হাতের লেখাটা একটু খারাপ আচ্ছা শোনো যেটা বলছিলাম শূন্যতা জনিত ত্রুটি মানে কি দেখো সেই আবার ক্লাসটা আমাকে আঁকতে হবে নো প্রবলেম আঁকছি এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার তাহলে চার পাঁচ ছয় ছয় দেখো এখানে আমরা দু একটা ক্লাস নিয়েছি দু ধরনের কণা নিয়েছি একটা গোল একটা ডটেড ঠিক আছে এবার গোলমাল কটা আছে গোল কণা কটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা আছে গোল বেশ আর ডটেড কটা আছে এক দুই তিন তিন তিনে ছয় তাহলে ছয় তাহলে এদের সংখ্যা অনুপাত কত হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান ক্লিয়ার এবার 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 আমরা স্টয়সিওমেট্রিক ত্রুটির আন্ডারে আলোচনা করছি শূন্যতা জনিত ত্রুটির উদাহরণ নিচ্ছি মানে আমরা শূন্যতা তৈরি করব আমরা জেনে বুঝে একটা শূন্যতা তৈরি করব ঠিক আছে শূন্য শূন্যতা তৈরি করার জন্য কি করতে হয় ভালো করে মনের মধ্যে যে মানুষটা আছে তাকে বের করতে হয় বা তাকে চলে যেতে হয় তারপর তো শূন্যতা তৈরি হয় তেমনই এই যে ক্লাসের মধ্যে যে মালগুলো আছে যে জিনিসগুলো আছে গঠনকারী কণাগুলো আছে পাতি ভাষায় বললে মালগুলো আছে আর যদি কেমিস্ট্রির ভাষায় বলি গঠনকারী কণাগুলো আছে সেই গঠনকারী কণাগুলোকে কিন্তু চলে যেতে হবে এমনভাবে চলে যেতে হবে যাতে ব্যথা যন্ত্রণা না হয় মানে কি এই যে স্টয়সিওমেট্রিক যে অনুপাত এইটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে এইটা যেন চেঞ্জ না হয় ক্লিয়ার তো তেমনভাবে কিভাবে যাবে একটা ডটেড চলে গেল শুধু যদি একটা ডটেড চলে যায় তাহলে কি হবে দেখো সিক্স ইস টু ফাইভ হয়ে যাবে কারণ ছটা গোল ছটাই গোল আছে আর ডটেড কিন্তু তখন পাঁচটা হয়ে যাবে তাহলে কি হবে সিক্স ইস টু ফাইভ হয়ে যাবে এদের অনুপাত অনুপাত যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কি হবে স্টয়সিওমেট্রিক হবে হবে না তাহলে জোর করে এই গোলটাকেও বের করতে হবে তাহলে কি তুই যাচ্ছিস যা তোর বান্ধবী কেন নিয়েও চলে যা মানে তুই আর তোর বান্ধবী দুজন ছিলিস মনের মধ্যে ঠিক আছে তো আমি তোকে বের করে দিলাম কিন্তু তোর বান্ধবীকেও রাখবো না আমি পুরো শূন্যতা তৈরি করতে চাইছি স্টয়সিওমেট্রিক হতে চাইছি তাই তুই আর তোর বান্ধবী দুজন চলে যা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো ইউ নো হোয়াট আই মিন তোমরা খুবই চালাক আমি জানি তাহলে 
দুটো যেহেতু বের হয়ে গেল তাহলে দেখো পাঁচটা গোল পাঁচটা ডটেড পাঁচটা ডটেড তিনটে দুটো পাঁচটা তিনটে দুটো পাঁচটা তাহলে ফাইভ ইস টু ফাইভ হয়ে গেল না আচ্ছা ফাইভ ইস টু ফাইভ মানে কত ওয়ান ইস টু ওয়ান দেখো এই যে স্ট্রাইসিওমেট্রিক অনুপাত বা কড়া সংখ্যার অনুপাত সেটা কিন্তু আমাদের অক্ষুণ্ণ থাকলো আমাদের চেঞ্জ হলো না তাহলে এই হচ্ছে আমাদের শূন্যতা দেখো আমরা শূন্যতাও ক্রিয়েট করে ফেললাম এটাও চেঞ্জ করলাম না তাহলে এই ধরনের ত্রুটি যদি কোনো দিন কোনো ক্লাসে সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে বলবো আমরা শূন্যতা জনিত ত্রুটি এবার খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট অন্তস্থানিকে যাওয়ার আগে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমি বলে দিই কি বলবো আচ্ছা এটাই বলি মনে করো এই যে ক্লাসটা এটা একটা আয়নীয় যৌগের ক্লাস কিসের ক্লাস शून्यता जनित त्रुटर सृष्टि है जनित त्रुटि की त्रुटि स्कट की त्रुटि শর্ট কি ত্রুটি যে কোনো একটা বলতে পারবো স্কট কি বলতে পারো শর্ট কি বলতে পারো তো সেই আয়নীয় যৌগে যদি শূন্যতা জনিত ত্রুটির সৃষ্টি হয় তাহলে সেই ত্রুটিকে আমরা বলবো স্কট কি ত্রুটি তাহলে স্কট কি ত্রুটিটা কি শূন্যতা জনিত ত্রুটির একটা প্রকার ভেদ যে নেম রিয়াকশন হয় অর্গানিকে তেমনই এখানে নেম ত্রুটি ঠিক আছে নেম ডিফেক্ট স্কট কি ত্রুটি খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসবেই আসবে পরীক্ষায় প্রশ্ন পাবেই পাবে স্কট কি ত্রুটি বেশ স্কট কি ত্রুটি হলো তাহলে কি আয়নীয় যৌগের আয়নীয় যৌগের যদি আমরা শূন্যস্থান জনিত ত্রুটি সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা তাকে বলবো স্কট কি ত্রুটি এবার এটা খুব সুন্দর করে বইয়েতে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তোমরা সেটাকে পড়বে ক্লিয়ার আমি সংজ্ঞাটা বলছি না আমি জাস্ট বুঝিয়ে দিলাম হলো এবার হয়ে গেল এটা হচ্ছে স্কট কি কি স্কট কি হলো বেশ এবার আমরা অন্তস্থানিক নিয়ে আলোচনা করি অন্তস্থানিক মানে কি আগে আমরা অন্তস্থানিক ব্যাপারটার মানে বুঝবো ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমি এটা আমি মুছে দিতে পারি কোনো চাপ শর্ট কি ত্রুটি কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এরপরে আসবে ফ্রেঙ্ক কেলা আসবে চাপ নেই দেখো একটা কেলাস যদি আমি ড্র করি আঁকি তো এরকম যদি থাকে এরকম যদি থাকে এরকম 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 কটা কি আছে ছটা ছটা ঠিক আছে তো এবার এতে কত ইস কত করে আছে সিক্স ইস টু সিক্স একই ক্লাস আমরা এঁকেছি আচ্ছা এবার শূন্যতা আমরা তৈরি করব না আমার মন ভেঙে যাবে শূন্যতা তৈরি করলে তাই আমরা শূন্যতা তৈরি করব না আমরা করব কি অন্তস্থানিক কিছু একটা করবো আচ্ছা অন্তস্থান মানে কি অন্তস্থানিক মানে কি দেখো এই যে ফাঁকা জায়গাটা এই যে ফাঁকা জায়গাটা আছে না এই এগুলো ফাঁকা ফাঁকা যেগুলো আছে এই ডটেড আর গোল বাদে যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় কি ইন্টারেস্টিসিয়াল স্পেস অন্তস্থানিক স্থান যা হোক একটা বলতে পারো ঠিক আছে অন্তস্থানিক স্থান কি বলবো এই ফাঁকা জায়গাগুলো বেশ তার মানে কি তার মানে যে কোনো একটা মাল হয় গোল নয় ডট সরে অন্তস্থানিক জায়গা থেকে সরে অন্য জায়গা চলে যাবে ঠিক আছে এই এইখানে ছিল মালটা সরে গিয়ে এখানে চলে গেল তাহলে কি হলো অন্তস্থানিক জায়গা সে পরিবর্তন করলো কিন্তু সংখ্যা অনুপাত চেঞ্জ হলো না কোনো ক্লাসই তো কোনো ইয়ে মাল বার হয়নি তো কোনো গঠনকারী কণা তো বার হয়নি তাহলে কেন আমাদের চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে না সিক্স টু সিক্স মানে ওয়ান ইস টু ওয়ানই থাকবে তাই তো বেশ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অন্তস্থানিক ত্রুটি ক্লিয়ার কিছুই নয় জাস্ট একটা কড়া সরে গিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে এইভাবে ত্রুটি যদি সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা বলবো অন্তস্থানিক ত্রুটি এবার যদি এইটাই যদি আয়নীয় যৌগে হতো তাহলে আমরা বলবো ফ্রেঙ্কেল ত্রুটি এটাই যদি আমাদের হতো আয়নীয় 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 যৌগে যদি হতো তাহলে কি বলতাম এই ত্রুটিটাকে বলবো আমরা ফ্র্যাঙ্কেল ত্রুটি তাহলে কি যদি আয়নীয় যৌগে যদি এই ধরনের কোনো ত্রুটি দেখা যায় তাহলে আমরা স্কটকি ত্রুটি বলবো আর ফ্র্যাঙ্কেল ত্রুটি বলবো স্কটকি ত্রুটি আর ফ্র্যাঙ্কেল ত্রুটি কিন্তু কোনো আলাদা জিনিস নয় শূন্যতা জনিত ত্রুটিকে বলবো আমরা স্কটকি ত্রুটি যদি সেটা আয়নীয় যৌগে হয় আর যদি অন্তস্থানিক ত্রুটিটা যদি আয়নীয় যৌগে হয় তাহলে বলবো আমরা ফ্র্যাঙ্কেল ত্রুটি বেশ ফ্র্যাঙ্কেলটা লিখে দিই ফ্র্যাঙ্কেল 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 আর স্কট কি বেশ তোমরা কি পড়বে তোমরা পড়বে স্কট কি ত্রুটি আর ফ্র্যাঙ্কেল ত্রুটির পার্থক্য আমি পৃষ্ঠা নাম্বার বলে দিচ্ছি মাস্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা বেশ এবার যদি পার্থক্য বলার আগে আমি যদি একটা দুটো এক্সাম্পেল দিই যে কোন ধরনের ক্লাসে ক্লাসে না ক্লাসে কোন ধরনের ক্লাসে কিন্তু এই ত্রুটিগুলো অ্যাকচুয়াল ঘটে দেখো যে ক্লাসে 
ক্যাটায়ন সংখ্যার অ্যানায়ন সংখ্যার সাইজ প্রায় সমান থাকে সেই ধরনের ক্লাসে কিন্তু আমাদের স্কট কি ত্রুটি ঘটে কারণ দেখো দুটো মালই কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে যদি দুটো যদি সমানে সমানে না হয় তাহলে বেরোবে কি করে যদি একটা বড় একটা ছোট হয়ে যায় একজন তো বেরোতে দেবে না তাহলে এটা বলবো আমরা কি বলবো যে সমান সমান আছে বা সমান সমান থাকে কোন ধরনের ক্লাসে খার ধাতু আর হ্যালাইট মানে খারীয় মানে খার ধাতুর হ্যালাইটে যেমন ধরো এন এস সিএল কে সি এল সিএসিএল এইগুলোতে এন এস সি এল কেসিএল এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বলতে পারে যে কোন ধরনের যৌগে মানে স্কট কি ত্রুটি প্রদর্শনকারী একটি যৌগের নাম লেখো তোমরা কি লিখবে আয়নীয় যৌগ নিশ্চয়ই অবশ্যই হবে কীরকম ধরনের আয়নীয় যে খারীয় ধাতুর বা খার ধাতুর হ্যালাইট যেমন এন এস সিএল কেসিএল সিএসিএল এইগুলো ক্লিয়ার তো এইভাবে তোমরা লিখবে এই দুটো উদাহরণ দিলেই হবে এন এস সিএল কেসিএল স্কট কি ত্রুটির উদাহরণ আচ্ছা ফ্রেঙ্কেল ত্রুটির উদাহরণ কি দেখো ভালো করে শোনো ফ্রেঙ্কেল ত্রুটিতে বেসিক্যালি যে ক্যাটায়নগুলো এটাকে মনে করছি ক্যাটায়ন ক্যাটায়নগুলো কিন্তু জায়গা চেঞ্জ করে বেসিক্যালি মেনলি ঠিক আছে প্রধানত ক্যাটায়নগুলো জায়গা চেঞ্জ করে আচ্ছা ক্যাটায়ন জায়গা চেঞ্জ করার জন্য কি করতে হবে ক্যাটায়নকে ছোট হতে হবে তারপর তো সে এখানে ওখানে ঢুকে যাবে ছোট না হলে কি সে ঢুকতে পারবে বড় হলে তো বেঁধে যাবে ঢুকতে পারবে না যেতে মানে যেতে গিয়ে বাধা পাবে তাহলে ছোট হবে ক্যাটায়নগুলো নিশ্চয়ই ছোট হবে আচ্ছা ক্যাটায়ন মানে কি পজিটিভ চার্জ তো পজিটিভ চার্জ কারা দেয় ধাতুরা দেয় অবশ্যই তাহলে কীরকম ধরনের ধাতু হতে হবে সেই ধাতুর কণাগুলো কি হবে একটু সাইজটা ছোট হবে হ্যালাইট যৌগ হ্যালাইডের থেকে মানে তোমাদের হ্যালোজেনের থেকে ছোট হতে হবে সাইজটা তাহলে তোমাদের কি বলে ফ্রেঙ্কেল দুটি দেখাবে এরকম ভালোই আছে এজি সিএল আছে এজিবি এজিবি আর নয় এজি সিএল এজি সিএলটা তোমরা লিখে নেবে যে এজি সিএল সিলভার ক্লোরাইড ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা যুগ আছে বিশেষ ধরনের এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার জন্য যে স্কটকি ও ফ্রেঙ্কেল ত্রুটি উভয় ত্রুটি প্রদর্শন করে এমন একটি যৌগের নাম লেখো তোমরা কি লিখবে স্কটকি এবং স্কটকি এবং ফ্রেঙ্কেল উভয় ত্রুটি প্রদর্শন করে এমন যৌগ পৃথিবীতে একটাই আছে এজিবিআর একটা নয় আরো থাকতে পারে ঠিক আছে এজিবিআর মানে কি সিলভার ব্রোমাইট কি নাম সিলভার ব্রোমাইট কি করে এর বৈশিষ্ট্য কি এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্কট কি প্লাস ফ্রেঙ্কেল উভয় ত্রুটি প্রদর্শন করতে পারে এ ঠিক আছে স্কটকির উদাহরণ এন এসিএল কে সিএল আর ফ্রেঙ্কেলের উদাহরণ এজি সিএল তোমাদের বইতে আরও আছে আমি এই মুহূর্তে ভুলে যাচ্ছি এজিবিআরও হবে ফ্রেঙ্কেল কিন্তু এজিবিআরটা তোমরা লিখবে না ফ্রেঙ্কেলের উদাহরণে এজিবিআর কিন্তু স্কটকি ফ্রেঙ্কেল দুটোই আর জেডেনেস হ্যাঁ জেডেনেসটা আমি ভুলে যাচ্ছিলাম জেডেনেস জিঙ্ক সালফাইট ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এজি সিএল জেডেনেস এইটা তোমরা লিখবে ফ্রেঙ্কেলের আন্ডারে আর স্কটকিতে লিখবে এন এসিএল কেসিএল ঠিক আছে আর এটা কিন্তু তোমরা খুব বিখ্যাত যৌগ এজিবিআর এজিবিআর কিন্তু স্কটকি ফ্রেঙ্কেল দুটো ত্রুটি প্রদর্শন করতে পারে এটা একটা দু হাজার ষোলো না সতেরোতে কোশ্চেন এসছিল ঠিক আছে তাই খুব ইম্পর্টেন্ট এটা বেশ আচ্ছা এবার আমরা কি শিখবো স্কটকি আর ফ্রেঙ্কেলের পার্থক্য আমি বলার থেকে তোমাদের বইয়ে থেকে পড়ে নেওয়াটা অনেক বেটার হবে ঠিক আছে একটা একটা জিনিস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে কি হচ্ছে মালগুলো তো বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে এটা হালকা হয়ে যাচ্ছে ঘনত্ব তো কমে যাচ্ছে তাই না এর কি হয়ে যাচ্ছে ক্লাসটার ঘনত্ব কমে যাচ্ছে দুটো মাল বেরিয়ে যাচ্ছে আর এর কি হচ্ছে কোনো কিছু বের হচ্ছে না তাই ঘনত্ব সেম থাকছে তাহলে একটা ওখান থেকে তো দেখেই তোমরা বলতে পারবে অবজারভেশন করে যে স্কট কি ত্রুটিতে কী হয় ঘনত্ব কমে যায় আর ফ্রেঙ্কেলে কি হয় ঘনত্ব একই থাকে ঠিক আছে ব্যাস তারপর সংজ্ঞাটা দিয়ে দেবে সংজ্ঞা দিয়ে দিলে ওই পয়েন্টটা দিয়ে দিলে দুটো পার্থক্য হয়ে গেল আর একটা পার্থক্য কি এক্ষুনি বললাম যে এই ধরনের ক্লাসে স্কট কি ত্রুটি যে ধরনের ক্লাসে দেখা যায় সেই ধরনের ক্লাসে কিন্তু ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের সাইজটা প্রায় সমা সমান থাকে আর ফ্রেঙ্কেলে ক্যাটায়নের সাইজটা তুলনামূলকভাবে ছোট ছোট থাকে সাধারণত ঠিক আছে বলবে ক্যাটায়নের সাইজটা তুলনামূলকভাবে ছোট থাকে সাধারণত ঠিক আছে তাহলে এইভাবে তোমরা ব্যাপারগুলোকে গুছিয়ে নিতে পারবে আশা করি তোমরা পারবে তোমাদের উপর আমার বিশ্বাস আছে না পারলে অবশ্যই কমেন্টে বলবে আমি দেখে দেবো চাপ নেই আচ্ছা বেশ আর 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 তোমাদের পড়তে হবে ধাতব আধিক্যজনিত ত্রুটি সেটা হচ্ছে তোমার নন স্ট্রাইসিমেট্রিকের মধ্যে পড়ে তার আগে আমাকে এগুলো মুছতে হবে তারপর বলতে হবে ঠিক আছে আমি এগুলো মুছছি তারপর বলছি ঠিক আছে হ্যাঁ এবার আমরা দেখব নন স্ট্রাইসিমেট্রিক ত্রুটি নন স্ট্রাইসিমেট্রিক বেসিক্যালি দু ধরনের হয় ধাতব আধিক্যজনিত আর ধাতব কম জনিত বা ধাতুর কি বলে ওটা অভাব জনিত ঠিক আছে হ্যাঁ ধাতব ঘাটতি জনিত ভুলে যাচ্ছি বাংলাগুলো আচ্ছা এবার আমরা যদি প্রথমে দেখি ধাতব আধিক্য জনিত আচ্ছা ধাতু বলতে কি বোঝো তোমরা ধাতুর সাথে কে জয়েন হয় ধাতুর সাথে
এরকম থাকে যে এম প্লাস আর এক্স মাইনাস এরকম ভাবে থাকে এম প্লাস আর এক্স মাইনাস এই যে এখানে এক্স মাইনাস এম প্লাস এক্স মাইনাস এম প্লাস এখানে কে থাকে এম প্লাস এরকম ভাবে তোমাদের থাকে ঠিক আছে এবার সো ওয়ান এরকম ভাবে থাকতেই পারে এবার দেখো তো এখানে ধাতব আধিক্য জনিত আমি কি লিখবো এখানে ধাতব আধিক্য জনিত বেশ ধাতব আধিক্য জনিত আচ্ছা ধাতব আধিক্য মানে কি এই যে এম প্লাসটা বেড়ে যাবে আর নইলে এক্স মাইনাসটা কমে যাবে আচ্ছা এক্স মাইনাসটা যদি কমে যায় তাহলে কি হচ্ছে দেখো তো কটা এক্স আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা এক্স আছে ঠিক আছে ছটা এক্স আছে আর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছটা এম আছে তাহলে যদি আমাদের ছয় ইস্টু ছয় তো এখানে কিন্তু স্টয়সিওমেট্রিক যে অনুপাতটা এই যে এইটা এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে তাহলে একটা একটা মনে করো এক্সকে কমি এক্সকে কমিয়ে দিলাম ঠিক আছে একটা এক্সকে আমি কমিয়ে দিলাম তাহলে কী হবে সিক্স ইস টু ফাইভ হয়ে যাবে এই যে ওয়ান ইস টু ওয়ান থাকবে না তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এটা নন স্টয়সিওমেট্রিক আমরা বলতে পারবো শুধু একটা এক্স আমরা চলে যাবে ঠিক আছে আমাদের চলে যাবে বেশ আচ্ছা চলে গেলে কি হবে এম বেড়ে যাবে আর এম কিন্তু এক্সটা বাড়তে পারে না ঠিক আছে এক্সটাই চলে যায় অ্যাকচুয়ালি বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে গেলে কিন্তু এম বাইরে থেকে ঢুকতে পারবে না এখানে কোথায় ঢুকবে জায়গা আছে এগুলো তো সব তরিত প্রসম হ্যাঁ ভালো কথা একটা জিনিস বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম যতগুলো আয়নীয় যৌগ ত্রুটি দেখা দেবে সব কিন্তু তরিত প্রসমতা বজায় রেখে তারপর ত্রুটিগুলো হবে এই যে প্রথমে বলেছিলাম স্কট কেয়ার ফ্রেঙ্কেল ওখানে কিন্তু তরিত প্রসমতাও বজায় থাকবে কেন বজায় থাকবে কারণ একটা এম চলে যাচ্ছে একটা এক্স চলে যাচ্ছে গল্প শেষ বাদ বাকি যারা আছে তাদের চার্জগুলো তো পরস্পরকে নিউট্রালাইজ করে দেবে তাই না তাহলে তারা তরিত প্রসম হয়ে যাবে আর যখন ইন্টারেস্টিয়াসিয়াল বা অন্তস্থানিক ত্রুটির ক্ষেত্রে একই একই যৌগ একই মৌল সব কিছু থাকবে কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে কী হবে সেই পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জকে যেভাবে নিউট্রালাইজ করতো সেভাবেই কিন্তু নিউট্রালাইজ করবে দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু তরিত প্রসমতা বজায় থাকবে আর এখানেও তাই এখানেও তাই এখানে তরিত প্রসমতা বজায় রেখে সব কিছু হবে কিভাবে দেখো স্টয়সিওমেট্রিক অনুপাত চেঞ্জ হয়ে গেল এবার দেখো এটা এক্স মাইনাসটা বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে বেরিয়ে গেলে এখানে একটা ফাঁকা স্থান তৈরি হচ্ছে বেশ কিন্তু এক্স মাইনাসটা যেতে যেতে এক্স মাইনাসটা যেতে যেতে এখানে একটা ইলেকট্রনকে ছেড়ে গিয়েছে বুঝতে পারছো তাহলে এই ইলেকট্রনটা যেহেতু নেগেটিভ চার্জ তাহলে নেগেটিভ চার্জের জায়গাটাকে দখল করে নিচ্ছে নিচ্ছে তাহলে দেখো পুরোটার কিন্তু তরিত প্রসমতা বজায় আছে এই যে মাইনাস ওয়ান এরও মাইনাস ওয়ান চার্জ তাহলে পুরোটার মাইনাস ওয়ান চার্জ গিয়েছে মাইনাস ওয়ান চার্জকে রেখে গেছে পুরোটা তরিত প্রসমতা বজায় আছে এবার কিভাবে ঘটে বাস্তব ক্ষেত্রে কিভাবে ঘটে দেখাচ্ছি আমি একটা মনে করো এনএসিএল এর ক্লাস আছে এরকম কি আছে এনএসিএল এর একটা ক্লাস আছে ঠিক আছে এনএসিএল এর একটা ক্লাস আছে ঠিক আছে ক্লাস আছে অনিয়ত আকার এরকম একটা আছে ঠিক আছে এবার এটাকে কিন্তু আমরা এবার ভালো করে দেখো সোডিয়াম বাষ্পের মধ্যে চালনা করছি এম এক্সপ্লে একটা মুছি সোডিয়াম বাষ্পের মধ্যে কিন্তু আমরা এটাকে চালনা করছি ঠিক আছে সোডিয়াম বাষ্প দিয়ে চালনা করে উত্তপ্ত করছি গরম করছি করছি এবার এই যে সোডিয়ামগুলো আছে না বাষ্পীভূত হওয়া সোডিয়ামগুলো কি হবে এর গায়ে জমে যাবে জমে যাবে জমে যাবে এবার সোডিয়াম তো জমতে পারে না তাকে তো আয়নিত হতে হবে সোডিয়াম আয়নিত হতে হবে তাহলে এ কি করবে দেখো এ ইলেকট্রনকে ছাড়বে তাহলে সোডিয়াম কি করবে সোডিয়াম বাষ্প ছিল সে একটা ইলেকট্রনকে প্লাস কেন মাইনাস হবে সে একটা ইলেকট্রনকে কী হচ্ছে ভালো করে দেখো ইলেকট্রনকে ছাড়ছে কী হচ্ছে এন এ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করছে যখনই এন এ প্লাস আয়ন উৎপন্ন হচ্ছে তখনই কিন্তু এই ক্লাসে থাকার অধিকার সে পেয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলে অধিকার সে পেয়ে যাচ্ছে কিভাবে পাচ্ছে কারণ ক্লাসে থাকতে গেলে তাকে চার্জ হতেই হবে এই যে চার্জ হয়ে গেল এর একটা ইলেকট্রন কি হচ্ছে এর একটা ইলেকট্রনে বের করে দিচ্ছে আচ্ছা বেশ এখানে না লিখে আমি এখানে লিখে দিই এখানে লিখে দিই এই একটা ইলেকট্রনে বের করে দিচ্ছে তো এই যে ব্যাপারটা এই যে এন এ প্লাস এখানে যুক্ত হয়ে গেল এখানে চলে এলো চলে এলো এবার কি হয়ে গেল ধাতুর কি বেড়ে গেল আধিক্য বেড়ে গেল আচ্ছা বেশ ধাতুর আধিক্য বেড়ে গেল আমি তোমাকে আমি তোমাদেরকে প্রথমে বলেছিলাম যে ধাতু বাইরে থেকে আসতে পারে না এটা ঠিকই বলেছিলাম কিন্তু ক্লাসের বাইরে তো যুক্ত হতে পারে ক্লাসের বাইরে তো যুক্ত হতে পারে ক্লাসের মধ্যে ঢুকতে পারে না ধাতু কিন্তু ক্লাসের বাইরে তো জমা হতে পারে তাই তো এবার সে যদি জমা হতে থাকে আমি ভালো করে বসে ব্যাপারটা এই তো একটা ক্লাস আছে এই ক্লাসের বাইরে তো সে ধাতুগুলো জমা হতে পারে হতে পারে হয়ে ক্লাসটাকে তো বৃদ্ধি করতেই পারে এবার একটু বাড়তে বাড়তে ক্লাসটা এত বড় হয়ে গেল ক্লাসটা এত বড় হয়ে গেল এই এই উদাহরণটাই কিন্তু এখানে চলছে ক্লাসটা কি হলো বড় বড় হয়ে গেল বা
বেশ তাহলে দেখো এ কিন্তু শুধু এই যে বাষ্প এই যে সোডিয়ামের বাষ্প এই সোডিয়ামের বাষ্প কিন্তু শুধু এন এ প্লাসের যোগান দিচ্ছিল আর ইলেকট্রনের যোগান দিচ্ছিল কোনো মাইনাস চার্জ বা কোনো মাইনাস যে হ্যালাইডের কিন্তু যোগান দিচ্ছিল না তাহলে কি হচ্ছে এর কিছু কিছু ফাঁকা স্থান থেকে যাচ্ছে যেখানে যেখানে হ্যালাইড নেই এক্স মাইনাস নেই তাই তো সেই জায়গাগুলো কিন্তু হ্যালোজেনের ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমাদের ধাতুর আধিক্য বাড়ছে ধাতু বেড়ে যাচ্ছে তাই এখানে কিন্তু এই যে ছোট থেকে বড় হওয়ার মাধ্যমে কিন্তু ধাতব আধিক্য জনিত একটা ত্রুটি তৈরি হলো ক্লিয়ার তাহলে সেই যে এনএ প্লাস শুধু আছে এক্স এক্স মাইনাস নেই তো সেই যে যে জায়গায় নেই এক্স মাইনাস সেখানে কি হবে সেখানে তো কিছু একটা কিছু থাকতে হবে তাই না যে এখানে চলে গেল এক্স মাইনাস চলে গেলে তোর হবে না চলে গেলে বলে যেতে হবে কাকে বলে যাবে কাকে রেখে যাবে এই যে এক্সট্রা ইলেকট্রনটা আছে না সেই এক্সট্রা ইলেকট্রনটা সেই ফাঁকে ফাঁকে বসে গেছে ক্লিয়ার তাহলে এবার বুঝতে পেরেছো এখানে এক্সট্রা ইলেকট্রন কোথ থেকে আসছে ঘাপলা আছে এক্সট্রা ইলেকশন এখান থেকে এখান থেকে আছে আসছে আচ্ছা বেশ তাহলে কি হচ্ছে আমাদের তড়িৎ প্রসঙ্গতাও বজায় থাকছে এবং আমাদের ধাতুর আধিক্যও বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছ আশা করি বুঝতে পারছো এর থেকে সহজ আর এক্সপ্লেনেশন হয় না এখান থেকে একটা সহজ প্রশ্ন আসে যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্লাসকে সোডিয়ামের বাষ্প সহ এনের বাষ্প সহ উত্তপ্ত করা হলো দেখা গেল যে সাদা থেকে হলুদ বর্ণ পরিবর্তন হলো কেন হয় বা এরকম দিয়ে দিল যে সাদা থেকে কোন বর্ণে রূপান্তরিত হলো ঠিক আছে বা কালার চেঞ্জ করলো কি থেকে কি কালার চেঞ্জ করলো অনেক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে শুধুমাত্র এই উদাহরণটাকে বেস করে কি আমাদের কি ঘটেছে সোডিয়ামের ক্লাস সাদা ছিল নুন কি হয় সাদা রঙের হয় তো সাদাটাকে আমরা সোডিয়ামের বাষ্প সহ উত্তপ্ত করেছি হলুদ হয়েছে এই যে ব্যাপারটা এই যে বড় ক্লাসটা তৈরি হয়েছে বড় ক্লাসটা হলুদ কেন এই যে ইলেকট্রন ঢুকে গেছে এবার এই যে ইলেকট্রন ঢুকে গেছে এই জায়গাটার নাম কি এই জায়গাটার নাম দেব আমরা এফ সেন্টার কি দেব এফ সেন্টার খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে এটা এটা আসতে পারে এফ সেন্টার এফ সেন্টার কি যে ধাতব আধিক্য জনিত কোনো ধাতব আধিক্য জনিত ত্রুটি বিশিষ্ট কোনো আয়নীয় যৌগে অ্যানায়ন শূন্যতায় অ্যানায়ন শূন্যতা জনিত ঠিক আছে অ্যানায়ন শূন্যতা জনিত জায়গায় বা ইলেকট্রন দ্বারা অধিক্ষিত অ্যানায়ন শূন্যতা জনিত জায়গাকে আমরা বলবো এফ সেন্টার ঠিক আছে তোমরা একটু বই থেকে এটা পড়ে নেবে আমি অগোছালো হয়ে বললাম যাই হোক এবার 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 এই যে ক্লাসটা হয়ে গেল না এবার এই যে ব্যাপারটা হয়ে গেল এফ সেন্টারে থাকা ইলেকট্রনটা কিন্তু শক্তি শোষণ করে ভালো করে শোনো এফ সেন্টারে থাকা ইলেকট্রন কিন্তু শক্তি শোষণ করে কোথা থেকে শোষণ করবে এর গায়ে যে আলোটা পড়ছে চারিদিকে চারিদিক থেকে যে আলোটা এর গায়ে ফেলা হচ্ছে সেই আলো থেকে কিন্তু শক্তি শোষণ করছে আবার শোষণ করলে তো হবে না নিলে তো হবে না কুছ লেনে কুছ লেনে কে বাদ কুছ দেনা বিপারতা হয় শুধু ভালোবাসা নিলে হবে না ভালোবাসতে হবে তেমনই শুধু এ শক্তি শোষণ করছে না এ কিন্তু শক্তি বিকিরণও করতে হবে বা করছে ঠিক আছে তাহলে যে যে বর্ণের আলো সে নিচ্ছে তার পরিপূরক একটা বর্ণ অন্য একটা বর্ণ সেই বর্ণের আলো কিন্তু এমিট করছে বা বিকিরিত করছে ঠিক আছে আর এই যে পার্টিকুলার যে এনএসিএল এর ক্লাসের ক্ষেত্রে এ কিন্তু হলুদ বর্ণের আলোকে বিকিরিত করে বুঝতে পারছো হলুদ বর্ণের আলোকে বিকিরিত করে তাহলে এই ক্লাসটা তখন ওই বিকিরণের কারণে কিন্তু হলুদ দেখায় বুঝতে পারলে এইভাবে তোমরা ব্যাপারটাকে বুঝে নাও যাতে তোমরা লিখতে পারো এবার লেখার ব্যাপারটা কিন্তু বইতে পুরোপুরি আছে বই থেকে একটু মুখস্থ করে নেবে হয়ে যাবে মুখস্থ করার দরকার নেই যেভাবে বুঝলাম বোঝালাম সেইভাবে যদি তুমি অন্য কাউকে বোঝাতে পারো তাহলে মনে করো তুমি পরীক্ষায় নামিয়ে ফেলেছো তো এই ছিল কারণ এবার একই ঘটনা কিন্তু আমাদের কেসিএল এর ক্লাসের ক্ষেত্রেও ঘটে কেসিএল এর ক্লাসে কিন্তু সেটা হলুদ হয় না বেগুনি বর্ণের আলো এমিট করে তাই ক্লাসটা বেগুনি বর্ণের দেখায় ক্লিয়ার ধাতব আধিক্য জনিত ত্রুটি থেকে শুধুমাত্র এই বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো আরেকবার বলি যে ধাতব আধিক্য জনিত ত্রুটি কি এবং এফ সেন্টার কি ঠিক আছে এবং এই যে সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড এগুলোকে সোডিয়ামের বাষ্প বা পটাশিয়ামের বাষ্পের মধ্যে দিয়ে চালনা করলে ক্লাসের রং পরিবর্তন হয় এর কারণ ব্যাখ্যা করো ঠিক আছে তো এই ছিল আমাদের ধাতব আধিক্য জনিত ত্রুটির মধ্যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদেরকে বলবো এবছর দু হাজার চব্বিশের এই যে সে আসার কার্যত নিশ্চিত কার্যত নিশ্চিত যে আসতে পারে নাইনটি চান্স যে ওই কোয়েশ্চেনটা আসবে কোন কোয়েশ্চেনটা স্কটকি ও ফ্র্যাঙ্কেল দুটির পার্থক্য লেখো দু নম্বরের কোয়েশ্চেন আসবে ঠিক আছে আর একটা এক নম্বরের কোয়েশ্চেন আসার খুব সম্ভাবনা যে কোন যৌগ স্কটকি ও ফ্র্যাঙ্কেল উভয় ত্রুটি প্রদর্শন করে এই দুটো কোয়েশ্চেন তোমরা রেডি করবে আর একটা কোয়েশ্চেন রেডি করবে এফ সেন্টার কি আর একটা জিনিস রেডি করবে ধাতব আধিক্য জনিত ত্রুটির যে উদাহরণ এটা তোমরা রেডি করবে এগুলো রেডি করলে তোমাদের আশা করি অনেকটাই উপকার হবে তোমাদের পরীক্ষায় দেখবে
नन स्टयोमेट्रिक त्रुटर ही अंडारे पड़े धातव घाटती जनित त्रुटि एत खण देख धातव आधिक्य जनित त्रुटि एबंधा देखो धातव घाटती जनित त्रुटि तो अभी तुम्हारे जो प्रश्नगुल्लो बल रेडी करते अवश्य रेडी कर तब हाँ परीक्षा आसार सम्भवना नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन पार्सेंट मानुषर जीवन ही ग्यारंटी नहीं हंड्रेड पार्सेंट मानुष ही पढ़ले मरे जाए परीक्षार कोश्चिन् ग्यारंटी की है कि तबुओ बीजेगो खूब इम्पर्टेंट स्कट की त्रुटि फेंगल त्रुटि ए बचर जो मास्ट इम्पर्टेंट दें चलो नन स्टयोमेट्रिक देखे नहीं नन स्टयोमेट्रिक बोलते बल्लम जी नन स्टयोमेट्रिक ए धातव आधिक्य जनित त्रुटि देखो देखो आधिक्य ना घाटती देखो एक जो धातव क्लस आँकी धातव क्लस आँकी धातव बोलते कि धर एम प्लस एक्स माइनस फिर एम प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस देखो एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस तो ये धातु ये एक हेलाइट ठीक है धातु एवं हेलाइट कैटायन एनायन ये तुम्हारा भाव एब देखो धातु घाटती मान कि एम प्लस आयर घाटती हो जाए एम प्लस आयन कमे जाए कि कमे ये माल्ट बड़िए जाए ठीक है एम प्लस बड़िए जाए देखो बड़िए गल एम प्लस बड़िए गल कि हलो एक फाका स्थान तैरि हलो कंतु भाई एक सेकेंड त्रुटि मान कि त्वरित प्रसमता बजाय थको जा हार है त्वरित प्रसमता बजाय थार्ज एक प्लस चार्ज तो बड़िए गल तेल निश्चय एक माइनस चार्जर आधिक्य बेड़े गल प्लस चार्जर घाटती देखा गल तेल से ही प्लस चार्जा कि भाव पूर्ण है बोझाते हैं से ही प्लस चार्जा पूर्ण होर काछाची को एम प्लस आयन तार उच्चतर जारण स्तरे प्रवेश कर अर्थात एखने एम टू प्लस है बुझते ये चले जाए संगे संगे एम टू प्लस हो जाए अर्थात एर चले जाते क्यों ए व्यथा पा बुझते तेल एखान स्पष्ट तो ही एक जिन बोलते पर बोलते पर बोरण त्रुटि से ही जे से ही धातुर क्लस देखा दे धातुगुलर परिवर्तनशील जोजता देखा दे कैटायनगुलर परिवर्तनशील जोजता देखा जाए कदर फेरास फेरिक मैं लोहा आयरन जो बोल आयरन जिंक एरा परिवर्तनशील जोजता जो जर देखा दे रकम धातु क्योंकि एखे थको एक्चुअलि कि है ये जो वास्तव उदाहरण नहीं देखें एफिओ एफिओ बा फेरासक्साइड फेरासक्साइडे क्योंकि ए रकम त्रुटि देखा दे देखो एफि एखे थक एफि टू प्लस एर जारण स्तर की भांगले कि पा तुम एफि टू प्लस प्लस ओ टू माइनस पाच तेल माल्ट एखे थी और एखे क्योंकि ओ टू माइनस तेल ओ टू माइनस तेल एखे कि एफि टू प्लस एफि टू प्लस एखे ओ टू माइनस एखे तुम एफि टू प्लस एखे ओ टू माइनस तुम्हारा कल्पना करो ना जो सब कटा ओ टू माइनस आबार वास्तव क्षेत्र में कि घटे वास्तव क्षेत्र में धरो ये एफिटा चले गल एक एफि टू प्लस चले गल संगे संगे कटा चार्जर घाटती पड़े प्लस टू चार्जर घाटती पड़े मैं दोटो चार्जर घाटती पड़े तो एखान एक एफि टू प्लस उच्चतर जारण अवस्था चले जाए एफि थ्री प्लस हो जाए एखान एक एफि टू प्लस थ्री प्लस हो जाए बुझते तेल दूटो प्लस चार्जर घाटती एखे तैरी हो मेकअप दिल दूटो एफि एस मेकअप दिल ए उच्चतर जारण अवस्था चले गल एफि टू प्लस एफि थ्री प्लस हो गल ये उच्चतर जारण अवस्था चले गल एफि टू प्लस एफि थ्री प्लस हो गल बस गल्प शेष बांगलेश पढ़ी मत तुम लिखे धातव घाटती धातव घाटती जनित धातव घाटती जनित त्रुटि ठीक है तेल नन स्टयोमेट्रिकर अंडारे हमें दुटो त्रुटि पढ़े निल अवश्य बी थे तुम्हारा पढ़े ने ठीक है एबार जर फिजिक्स आंतु ये अशुद्ध जनित पुरोटाई फिजिक्स थे करके करबें तुम्हारे देखाई एखे तुम्हारे आज बे किस जिन जे अशुद्धि जनित त्रुटि दिए एक हेडिंग आज तुम्हारे बोते बोते चौबीस पिछटा वन पॉइंट टुएल्व पॉइंट थ्री ये क्योंकि अशुद्ध जनित त्रुटि आमपिओरिटी डिफेक्ट तो से ही जैगे अनेक कि छोटो छोटो सब टपिक आज जमन धरो पटी तत्व व बैंड थिरी कठिन पदार्थे तरित धर्म कठिन पदार्थे तरित धर्म पढ़ार को दरकार नहीं 
কোথায় কি যাবে তোমরা এখানে দেখবে পরিবহনের ব্যাখ্যা এগুলো কোনো পড়ার দরকার নেই একটা জায়গায় চলে যাবে এন টাইপ পি টাইপ এই জায়গায় তোমরা চলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট থার্টিন পয়েন্ট থ্রি ঠিক আছে তাহলে এন টাইপ পি টাইপ আমার বইতে সাতাশ পৃষ্ঠা এই জায়গাটা এসে তোমাদের পড়া শুরু হবে এইটুকু পড়লে তোমরা একটা এমসি কিউ পেতে পারো বা একটা শর্ট কোয়েশ্চেন পেতে পারো এখান থেকে ওই ধরনের শর্ট কোয়েশ্চেন বা এমসি কিউ দেয় কিন্তু দু হাজার চব্বিশে এখান থেকে কোয়েশ্চেন দেবে না আমি এতটা শিওর কেন কারণ দু হাজার তেইশে দিয়ে দিয়েছে যে কোয়েশ্চেনটা এখান থেকে দেয় যে ধরনের কোয়েশ্চেন সেই কোয়েশ্চেন কিন্তু দিয়ে দিয়েছে দু হাজার তেইশে দু হাজার চব্বিশে এখান থেকে কোয়েশ্চেন দেবে না কিন্তু এটা তোমরা জেনে রাখবে অন্যভাবে দিতে পারে ঘুরিয়ে দিতে পারে ঠিক আছে তো তোমরা কিন্তু সেটা দেখে নেবে আচ্ছা যাদের ফিজিক্স নেই তাদের জন্য আমি বলে দিই আর যাদের ফিজিক্স আছে তারা কিন্তু আমার থেকে এটা দেখো কিন্তু মেন তোমরা ওখানটা ফিজিক্স থেকে পড়ে নেবে ঠিক আছে আচ্ছা ধাতব ঘাটতি জন্য তো ত্রুটি বোঝা গেল বেশ আচ্ছা এবার 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 তাহলে তোমরা কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলে যে এফিও এফিও ক্লাসে কিন্তু ধাতব আধিক্য জনিত ঘটে ধাতব ঘাটতি জনিত ত্রুটিও ঘটে ঠিক আছে এফিও মানে ধরো ফেরাস অক্সাইড যেটা সেই ফেরাস অক্সাইডে ধাতব ঘাটতি জনিত ত্রুটিও দেখা যায় আবার ধাতব আধিক্য জনিত ত্রুটিও দেখা যায় ঠিক আছে বেশ আচ্ছা এবার 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 আমরা কি শিখবো এন টাইপ পি টাইপ দেখো খুব সুন্দর একটা তার আগে একটা গল্প বলি এন টাইপ পি টাইপ বলার আগে যে অর্ধপরিবাহী অর্ধপরিবাহী মানে কি অর্ধপরিবাহী হচ্ছে যেগুলো পরিবহন করতে পারে তরিৎ কিন্তু অল্প অল্প মিড রেঞ্জ এবার দু ধরনের অর্ধপরিবাহী আছে মানে দুটো বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী কিন্তু পাওয়া যায় মেনলি সিলিকন আর জার্মেনিয়াম এবার তোমাদেরকে একটা গল্প বলি চায়নাতে একটা শহর আছে সেই শহরটার নাম আমি ভুলে যাচ্ছি সেই শহরটাকে বলা হয় সিলিকন ভ্যালি সেই শহরে সিলিকন কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সুতরাং চায়নাতে ওই শহরকে কেন্দ্র করে প্রচুর ইলেকট্রনিক্সের যে জিনিসপত্র তৈরি হয় সেই ইলেকট্রনিক্সের জিনিসপত্র তৈরি হওয়ার ইন্ডাস্ট্রি প্রচুর গড়ে উঠেছে কেন সেখানে সিলিকন প্রচুর পাওয়া যায় আর সিলিকন হচ্ছে ইলেকট্রনিক্সের মা বাপ ঠিক আছে বিরাট ইউজ হয় ঠিক আছে যে ডায়োড তৈরি করা ছোট 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 আইসি তৈরি করা তারপর ওদিকে ট্রানজিস্টার তৈরি করা সব কিছু কিন্তু সিলিকন ধাতু দিয়ে হয় এবার সেই সিলিকন ধাতুর মধ্যে সিলিকন হচ্ছে বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী এবার তার মধ্যে কিছু জিনিস ইনজেকশন করা হয় কিছু জিনিস ঢোকানো হয় ঠিক আছে কি ঢোকানো হয় পঞ্চযোজী মৌল এবং ত্রিযোজী মৌল ঢুকিয়ে অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী প্রস্তুত করা হয় এবং সেটাকেই কাজে লাগানো হয় ইন্ডাস্ট্রিতে বুঝতে পারছ সেই অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীকে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে কাজে লাগানো হয় দু ধরনের অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী আছে মেনলি এন টাইপ আর পি টাইপ এবার সেগুলো কিভাবে তৈরি করা হয় সেটা আমি বলছি এবার দেখো এই অশুদ্ধি জনিত ত্রুটি কিন্তু ইচ্ছা করে ঘটানো হয় মানে এমনিতে কিন্তু ক্লাসটা ঠিক আছে অসুবিধা নেই কিন্তু মানুষ তাকে ত্রুটি সম্পন্ন বানাতে চাচ্ছে কারণ সেই ত্রুটি থেকে কিন্তু ফায়দা নেওয়া যাবে ভালো ভালো জিনিসপত্র তৈরি করা যাবে তাহলে দেখো সিলিকনটা থাকে এইভাবে সিলিকনের জর্জ্যতা কত সিলিকনের চার জর্জ্যতা তাহলে বাইরের কক্ষে কটা ইলেকট্রন থাকবে চারটে দেখো একটা ইলেকট্রন দুটো ইলেকট্রন তিনটে ইলেকট্রন চারটে ইলেকট্রন এবার এর মধ্যে ফসফরাসকে ইনজেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে ইনজেক্ট করাটাকে কেমিস্ট্রির ভাষায় বা ফিজিক্সের ভাষায় বলে ডোপিং করা ফসফরাসকে ডোপিং করছে ফসফরাসের কত জর্জ্যতা ফসফরাসের পাঁচ জর্জ্যতা পঞ্চযোজী মৌল ফসফরাস ফসফরাসের বাইরের কক্ষে কটা ইলেকট্রন থাকে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে দেখো তাহলে ফসফরাসের এই একটা ডোপিং করে দিল ফের এদিকে একটা ফসফরাস দিয়ে দিল ঠিক আছে ফসফরাস ফসফরাস শুধু ফসফরাস আর ফসফরাস দেন ফসফরাস 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 চলো তাহলে এখানে একটা সিলিকন এখানে একটা সিলিকন আচ্ছা এসআই এখানে একটা সিলিকন ঠিক আছে আচ্ছা এর তো চারটি ইলেকট্রন তো হয়ে গেল আর একটি ইলেকট্রন এক্সট্রা আছে সেটা কোথাও থাকবে এখানেই কোথাও থাকবে এটা হচ্ছে এক্সট্রা ইলেকট্রনটা দেখো একটি ইলেকট্রন সিলিকনের ইলেকট্রনের সাথে বন্ড করে নিয়েছে হলো আর একটা সিলিকনের ইলেকট্রনের সাথে বন্ড করে নিয়েছে এটাও তাই বন্ড করে নিয়েছে এটাও বন্ড করে নিয়েছে কিন্তু একটা ইলেকট্রন কারোর সাথে বন্ড করতে পারছে না সে কিন্তু মুক্তর মতো আচরণ করবে মুক্ত ইলেকট্রনের মতো আচরণ করবে দেন এটা হলো বেশ এবার এই যে ইলেকট্রনটা এরকম প্রচুর ইলেকট্রন আছে কারণ ফসফরাস ডোপ করছে মানে কি ফসফরাসের প্রচুর পরমাণু ডোপ করছে তাই প্রচুর ইলেকট্রন থাকবে তো সেই প্রচুর ইলেকট্রনগুলো কিন্তু তরিৎ পরিবহন করবে বুঝতে পারছ সেইভাবেই কিন্তু আমাদের এই যে তরিৎ পরিবহন করবে এই করার ধর্মটাকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর জিনিস তৈরি হবে আর যেহেতু এখানে তরিৎ পরিবহন হচ্ছে কে করছে ইলেকট্রন করছে ইলেকট্রনের চার্জ কি নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ আচরণ করবে পুরো ব্যাপারটা পুরো বডিটা পুরো অর্ধপরিবাহীটা কি হবে নেগেটিভ আচরণ করবে তাই জন্য সেইটাকে
বেশি আছে আর কি কে চার্জ পরিবহন করছে ইলেকট্রন তাই তো ইলেকট্রন তাই জন্য এই যে বলবো আমরা মেজরিটি চার্জ ক্যারেক্টার ক্যারিয়ার তাই তো তো এই মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হচ্ছে ইলেকট্রন তাহলে এন টাইপের মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার কে ইলেকট্রন ঠিক আছে এবার এন টাইপ মৌল এন টাইপ মৌল পাওয়া যায় কিভাবে এন টাইপ অর্ধপরিবাহী পাওয়া যায় কি করে পঞ্চযোজী মৌল ডোপ করে তাহলে পঞ্চযোজী পঞ্চযোজী মানে ফসফরাসের মতনই যেসব যৌগুলো আছে সরি মৌলগুলো আছে সেইগুলোকে কিন্তু ডোপ করলে আমরা পঞ্চযোজী পঞ্চযোজী সেরকম ডোপ করলে কিন্তু আমরা এন টাইপের অর্ধপরিবাহী পেয়ে যাব ঠিক আছে তো এন টাইপ কি করে পাবো পঞ্চযোজী মৌল ডোপ করে পঞ্চযোজী মৌল ডোপ করে আমরা এন টাইপ পাবো এবার আসি আমরা পি টাইপে দেখো সিলিকন তো এরকম থাকে সিলিকন সরি এরকম না একটা করে একটা করে ইলেকট্রন থাকে এদিকে এই একটা এই একটা এই একটা চারটি ইলেকট্রন এবার আমরা কি করব আমরা আর পঞ্চযোজী মৌল ডোপ করব না আমরা ত্রিযোজী মৌল ডোপ করব ত্রিযোজী একটা কি হতে পারে অ্যালুমিনিয়াম ডোপ করি তাহলে অ্যালুমিনিয়াম ত্রিযোজী ত্রিযোজী মানে কি এর যোজ্যতা তিন তাহলে অ্যালুমিনিয়াম ডোপ করছি হলো হলো অ্যালুমিনিয়ামের সাথে যোগ যুক্ত হলো যুক্ত হলো দেন যুক্ত হলো হচ্ছে হচ্ছে এ একটা এ একটা এই তিনটে যেহেতু তাহলে এখানে একটা সিলিকন আছে এখানে একটা সিলিকন আসছে হচ্ছে দেন এখানে কিছু নেই কিন্তু একটা সিলিকন আছে হলো সিলিকন আছে সিলিকন আছে এখানেও সিলিকন আছে হলো দুটো তিনটে এখানে কিছু নেই কিন্তু একটা সিলিকন আছে দেখো ভালো করে দেখো এই রকম যে স্ট্রাকচার এই রকম স্ট্রাকচারের কিন্তু থাকে এটা কিন্তু ফাঁকা জায়গা ঠিক আছে ও নয় এটাও তাই ফাঁকা জায়গা কিরকম স্ট্রাকচার না একটা অ্যালুমিনিয়ামকে ঘিরে দেখো চারখানা সিলিকন আছে ঠিক কথা কিন্তু তিনটে সিলিকন অ্যাকচুয়াল বন্ড বানাচ্ছে এদের সাথে দেখো অ্যাকচুয়াল বন্ড বানাচ্ছে সমযোজী বন্ধন কিন্তু অ্যাকচুয়াল বানাচ্ছে তিনটে সিলিকন ঠিক আছে ধরো আমি এক সেকেন্ড থেকে ফ্রেমটা দেখা যাচ্ছি কিনা হ্যাঁ ফ্রেম ঠিক আছে নো প্রবলেম দেখো তিনটে যেহেতু এর সাথে বন্ড করছে আর একটা জায়গা কি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের একটা জায়গা ফাঁকা থেকে যাচ্ছে তো সেই ফাঁকা জায়গাটাকে আমরা বলবো হোল কি বলবো হোল হয়কার ল হোল 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 তাহলে এই যে হোল সৃষ্টি হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ইলেকট্রনের শূন্যতা এটা কিন্তু কোনো বস্তু নয় এটা একটা কনসেপ্ট এটা একটা ফাঁকা জায়গা এবার দেখো এদের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি হয় না একটা বিরাট বড় একটা নড়াচড়া হয় কীরকম নড়াচড়া এই যে ইলেকট্রনটা এ চাই কি এই ফাঁকা জায়গাটাকে ভর্তি করতে তাই জন্য এ মুভ করে চলে আসে এখানে তাহলে একে হোল বলা হয় তোমরা সবাই জানো বুঝলাম এ কিন্তু মুভ করে চলে আসে এখানে বুঝলে মুভ করে যে এখানে চলে আসছে তাহলে এখানে কি হচ্ছে ইলেকট্রন চলে আসছে না তাহলে এর জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে দেখো ফাঁকা হয়ে গেল এবার কি হচ্ছে এই ইলেকট্রনটা বলছে তুই এখানে ফাঁকা জায়গা আমি এটাকেও ভর্তি করব মানে এদের প্রবণতা ওটাই যে ভর্তি করবে কেন জানি না ফাঁকা আছে ফাঁকা থাক না ভর্তি করব তা ভর্তি করে দিল করো ইচ্ছা হলো ভর্তি করো করে দিয়েছে তাহলে এখানে কি হচ্ছে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়াল তাহলে একটা জিনিস তোমরা অবজার্ভ করো যে এই যে ইলেকট্রনটা ঘুরতে ঘুরতে আসছে এটা তো ইলেকট্রনের একটা গতি তৈরি হচ্ছে না এবার যদি আমরা একটু উল্টোভাবে দেখি এটা ইলেকট্রনের গতি আমরা দেখলাম ঠিক আছে ইলেকট্রনটা আসছে এবার দেখো উল্টোভাবে দেখলে তোমার মনে হবে না যে এইখান থেকে হোলটা চলাফেরা করতে করতে এখানে চলে গেল মনে হবে তো আপাত দৃষ্টিতে তো এটাই হচ্ছে হোলের চলাফেরা বুঝতে পারছো তাহলে দেখো ইলেকট্রন কিন্তু বন্ধনে আবদ্ধ আছে এক্সট্রা মালকে চলাফেরা করছে হোল তাই হোলটাই এর ম্যাজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার বা ম্যাজরিটি বা সংখ্যা গুরু আধান বাহক কে হোল আর এখানে কে ছিল ইলেকট্রন তাহলে এন টাইপে কে ইলেকট্রন আর পি টাইপে কে পি টাইপে হোল এটা পি টাইপ কেন পি টাইপ বলছি পি টাইপে হোল কেন পি টাইপ দেখো ইলেকট্রনের বিপরীত কিন্তু হোল কারণ এখানে ইলেকট্রন নেই তার মানে কি সে পজিটিভ এই মাইনাসের সাপেক্ষে তো পজিটিভ তাই না তাই এর চার্জ কি পজিটিভ চার্জ তাই তো আর যেহেতু পজিটিভ চার্জের মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার তাই জন্য একে বলবো আমরা পজিটিভ টাইপ বা পি টাইপ বুঝলে তাহলে পি টাইপ এবার পি টাইপ মৌল কি করে পাওয়া যায় সরি পি টাইপ অর্ধপরিবাহী কি করে পাওয়া যায় পি টাইপ অর্ধপরিবাহী পাওয়া যায় ত্রিযোজী মৌল ডোপ করে তাহলে ত্রিযোজী ত্রিযোজী ডোপ ঠিক আছে এইভাবে তোমরা মনে রাখবে যে কোনো ত্রিযোজী যে কোনো ত্রিযোজী তোমরা একটু ত্রিযোজী মৌলের নাম একটু দেখে নেবে এখানে আছে ঠিক আছে সেই ত্রিযোজী অনেকগুলো ত্রিযোজী আছে সেই ত্রিযোজী মৌলের মধ্যে যে কোনো একটা যদি সিলিকনের মধ্যে বা জার্মেনিয়ামের মধ্যে সিলিকনের মধ্যে ডোপ করে সিলিকনের মধ্যে যদি ডোপ করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের পি টাইপ হবে 
तीन जोजी त्रिजोजी दिल पी टाइप और पंचजोजी दिल एन टाइप ये जान ठोटस्त थे ठोटस्त थे ठीक है एखान एक शर्ट कोश्चन देय ठीक है साधारण एखान देखे अशुद्धि जनित त्रुटर व्यवहार व्यवहार कर भलोई क्योंकि माल कमा चायना ठीक है तईज चायनार प्रोडक्ट यो सस्ता है क्यों से सिलिकन भैली आखने उत्पादन क्षय उत्पादन व्ययटाई तो कम भारत की क्यों करते सिलिकन एक्सपोर्ट करते हैं चायना के तेजने की हे उत्पादन क्षय मैं सरि कि उत्पादन व्यय एट कमार्सर लोक भलो बुझे उत्पादन व्यय अनेक बेसि हो जाए एक्सपोर्ट कर आनते हे वे कम खर्चे तैरी हो तेज ओखानकार प्रोडक्टर दाम कम है बुझले तो ये अशुद्धि जनित त्रुटर एप्लाई कर कत विशाल विशाल इंडस्ट्री तैरि बुझते तो यही हमारे केमिस्ट्री ब्यूटी ये केमिस्ट्री सौंदर्य तो जो ये आज के शिखल एत कि एबार देखो तुम्हारे किचु किचु जिन बाकी थे जाए दीची कोगुलो बाकी थे जा कठिन पदार्थ चुम्बक धरब से आज पर्त को दिन क्यों करा ठीक है क्यों तो बो तुम एक रिडिंग पढ़ ठीक है एकदम लास्टे वही जगह ताछड़ा क्योंकि प्रत्येक अंश थे प्रत्येक जगह थे क्योंकि पढ़े जो अक्टाहेड्रल वेट टेट्राहेड्रल वेट स्कट की त्रुटि फ्रैंकल त्रुटि तपरिगे प्रथम दिन छो घन द्वित दिन छो घन निर्णय प्रथम दिन छो पैकिंग दक्षता संकेत निर्णय सब क्यों परीक्षा पार्पास बिराट इम्पर्टेंट और जीवने एगुलो क्योंकि क्या लागे और थ्री डी जैगा तुम्हारे बोले तुम्हारा कल्पना कर नाओ खूब बेसि बोझार दरकार नहीं सत्य वो तुम्हारा कल्पना करो नाओ कारण पीएचडी लेवे गो तुम्हारा ये सब नहीं आलोचना कर पीएचडी लेवे गो रखम बुझते असुविधा है ये हमें देखे एक रिसार्च कर देखे जो सलिस्टेटर उपरे कूद पीएचडी करा जाए ठीक है तो प्रचुर जैगा प्रचुर एक घाट मैं घपला आज पूरा क्लस टुएल्व केमिस्ट्री सब कठिन बोझार जैगा क्योंकि वही थ्री डी जैगा ठीक है तो अभी तुम्हारे चेषा कर मत कर बोझान तुम्हारा बो कम लेगे तुम्हारे आशा करी भलो लेगे और छोटो छोटो पॉइंटगुल्लो तुम्हारे हमें नोट करते सेगल अवश्य नोट कर ये तुम्हारा पूरा चैप्टार्ट कमप्लीट कर और ये हमें जो नोट्सगुलो तुम्हारे लेखा चेगो क्योंकि नोट्स आकार तुम्हारा लिखे ना हिजी मिजी को खाए लिखे दें पूरा चैप्टार्ट कमप्लीट हो गो हमारे एब तुम्हारा बीटा के बीटार ऊपर के ग्रो थ्रू कर बीट पुरोपुर पढ़े ने दें तुम्हारे एक शर्ट नोट तुम्हारा रेडी कर ठीक है और तुम्हारा हमें क्ज बोले दीची कि 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 बोलो परिच्छेद संक्रांत प्रश्न सब कटा तुम्हारा एक बार चोख बुलिए देखे एखे समाधानों देवा आज को चप नहीं ना पाले समाधान देखें और हाँ उच्च माध्यमिक परीक्षार जो विशेष प्रश्न उत्तर बोले एक सेक्शन आए यह शर्ट कोश्चनगुल्लो तुम्हारा एक रेडी कर दो नम्बर तीन नम्बर करा दरकार नहीं एक नम्बर कोश्चनगुल्लो एक रेडी कर ठीक है जो आनकमन देखान ही दे अच्छा एब समाधान सह डब्ल्यू बी सी एच एस सी प्रश्न उत्तर ये सेक्शने तुम्हारा जाखान क्योंकि प्रिभियस इगुलो मास्ट तुम्हारा कर ठीक है एगुलो का हो गो दें हमें क्योंकि आगे दिन प्रिभियस इन आलोचना कर आगे दिन भिडियो देखे ने जो असुविधा है और तरह तुम्हारा एकदम शेषे चले आस बर से देखो तुम्हारे देवा आज गाणितिक प्रश्नवली गाणितिक प्रश्नवली क्योंकि भीषण भीषण इम्पर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री प्रत्येक चैप्टारे गाणितिक प्रश्नवलिगुल ठीक है तो यगलो क्योंकि तुम्हारा सब कटा कर चौदोट देवा आज चौदोट सब कर एक दोटो हम तुम्हारे आनकमन मन है एखे समाधान देवा आज कोसुविधा नहीं एसई बांगला टेलिग्राम ग्रुप ह्वाट्सएप ग्रुप एखे देखो तुम्हारा सल्यूश प्रब्लेमगुल्लो तुम्हारा पाठा तुम्हारा बंधुरा क्यों पाले सल्यूशन दिए देवे अथवा दिए देव पाठ देव नो चाप तुम्हारा ये क्योंकि पूरा चैप्टार्ट के कमप्लीट कर ठीक है और शर्ट नोट क्योंकि निजे रेडी कर देखे को नोट रेडी करार को प्रयोजन नहीं पीवई किऊगलो देखें हमारे क्लसगुलो देखें जगह इम्पोर्टेंट बी सब इम्पोर्टेंटगुल्लो क्योंकि शर्ट नोटे रखे तो आजकल मत यतटाई छो देखा हे पर भिडियोते अन्ो चैप्टार नहीं तुम्हारा कमेंट कर तुम्हारे जो चैप्टारे समस्या अथवा जे पढ़ार मैं पढ़ते गए जो असुविधार सम्मुखीन तुम्हारा होच सेगो तुम्हारा जा कमेंटे हमें तुम्हारे से ही असुविधागुलर क्यों समाधान कर देव और हाँ हमार जिन गुरुदेव देवू सर उन्नी कमिस्ट्री कुरो गोड़ा थे क्योंकि शुरू करो सब किस क्यों चलते हमारे चैने तुम उनार तुम्हारा उनार भिडियोगो देखे और कम लगे जाना और बाकी सबजेक्ट फिजिक्स मैथ यगलर भिडियो तुम्हारा एसई बांगला चैने पे जा सब देखे और इनजय कर शिखे जान और हमारा तो यह एके अपर हाथ धरे एगिए जाब भलो खराब ओपिनियन सब तुम्हारा कमेंटे जाना सबकिू एक्सेप्टेबल तो आजकल मत आसी टाटा विदाय सायनारा